হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই वेलकम ব্যাক টু পিপিএস বাংলাদেশ প্রো হাব সিজন 1 সাথে আছি আমি কুইক ইয়র্ক এবং আমাদের সাথে আছেন দেবন অনলি টেজি ভাই এবং আজকে তৃতীয় দিন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ব্যাক টু ব্যাক দুইটা দিন অলরেডি এলিমিনেট হয়ে গেছে আর মাত্র একটা দিন পাবে বোধহয় এর পরে নাকি টেজি ভাই यस স্যার একটা দিন থাকবে তারপরে কিন্তু শেষ আজকে চারটা ম্যাচ কিন্তু হবে চারটা ম্যাচই কিন্তু আমরা আগের দিনে পয়েন্ট টেবিল নিয়ে যদি আলোচনা করি এ ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু থাকছে আর সবার প্রথমে তারপরে কিন্তু আলাদা আলাদা টিম থাকছে এসো আজকে ইফা দুদিন কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্টসের লিগটা থাকছিল ফার্স্ট ডে তো কিন্তু তারা লিডে থাকছিল আজকেও কিন্তু তারা আছে সো এই দুই দিনের শেষে আজকে কি কোনো অন্য টিমকে লিডে দেখতে পারবো কিনা সেটা কিন্তু দেখার বিষয় অবশ্যই সেটা দেখার বিষয় যেহেতু টেবিল টার্নার অনেক টিমই এখানে অবস্থান করছেন যেমন আলফা কিউ নাইনটিন ফিফটি টু এবং যদি আরও প্রিডিক করতে হয় তাহলে আইনিস এর কথা বলতে হবে এর মাঝখানে টিম জেরা আছে বিএসসি স্পোর্টস আছে সিএমএ ভিএস আছে পিএক্স আছে এবং আন্ডার ডগস এর থেকেও কিন্তু সেখানে ভালো ভালো টিমস আছে যেমন সিন্ডিকেট বিডি অফিসিয়াল মানে মোট কথা বলতে গেলে একটা টিমের নাম নিলে আরেকটা টিমের নাম মানে নিতেই হবে এমন একটা অবস্থা কোনো টিমকে বাদ রেখে কন্টিনিউ করা যাবে না এদিকে ম্যাচ শুরু হতেও কিন্তু আরো পঞ্চাশটা সেকেন্ড বাকি সো কয়টা ম্যাচ পাচ্ছি আজকে ব্যাক টু ব্যাক চারটা হ্যাঁ ব্যাক টু ব্যাক চারটা ম্যাচ কিন্তু পাচ্ছি সো চারটা ম্যাচে কিন্তু চমৎকার চমৎকার খেলা দেখছিলাম কালকে আজকেও কিন্তু দেখব কালকে কালকে কি ফিনিক্স ভাই ছিল আমার সাথে ইয়েস কালকে ছিলেন ফিনিক্স ভাই ইয়েস তারপর আজকে কিন্তু আবার কুর্কি ভাই আমার সাথে জয়েন করেছেন সো মুজিব কাবার এই দুইটার সাথে মিক্স আপ করে খেলছি তো কখন কার সাথে করছে একদম কালকে পুরো মিক্সড আপ শিডিউল ছিল সো একটু ইয়ে ছিল হ্যাসেলের মধ্যে ছিল আমরা একটু সমস্যা নেই সবাই একটু দেখবেন সবাই যারা যারা জয়েন করছেন আমাদের সাথে একটু কাইন্ডলি লাইক করে দিবেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন চ্যানেলটা কিন্তু আমাদের অলরেডি দেখতে পাচ্ছি সবাই জয়েন হয়ে কিন্তু টু হান্ড্রেড লাইক করে ফেলেছেন যারা সবাই ওয়েট করছিলেন যে খেলা কখন শুরু হবে একটু ডিলে ছিল ফর সাম টেকনিক্যাল ইস্যুস প্লেয়াররা সবাই একটা টিমে ডিলে দরকার ছিল চল্লিশে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে একটু ডিলে থাকছে এই জন্য আমরা আর একটু পরে দেখতে পাচ্ছি সমস্যা নেই খেলা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে প্লেন পাত কুইকি ভাই লিপকা থেকে সৌজা প্রিমস সাইডে মিলিটারি বেজ এবং পচিং এর মাঝখান থেকে বিভক্ত হয়ে চলে গেছে এবং প্রথম প্লেন প্যাত এটা আবারও বল ব্যাটার মতো হতে পারে জারকিতে করে জোনটা পড়তে পারে যদি জর্জপলে পড়ে যায় তাহলে ভালো আর দ্বিতীয় যে জোন শিপটা সেটা হতে পারে হয়তো বা মিলিটারি আইল্যান্ড নিয়ে এখন দেখা যাবে রেজি ভাই আমার দুইটা প্রিডিকশনই মানে পুরো ভন্ডুল করে সার্কেলটা গিয়ে পড়বে সেভার নিতে তখন কি হবে তখন কিন্তু আমি প্রেডিক্ট করতে চাই না কালকে অবশ্য অনেকগুলো প্রেডিক্ট করেছিলাম ওইগুলো অলরেডি রাইট হয়েছিল সো ফিনিক্স ভাই থেকে অনেক কুফা টুফা শুনতে হয়েছিল অনেকগুলো রঙও হয়েছে এই জন্য আজকে আমি আপাতত প্রেডিক্ট থেকে বিরুদ্ধে থাকি লাস্ট মোমেন্টে যদি পসিবল হয় কোন টিম চিকেন ইয়ার নিতে পারে আমি কিন্তু ফেভারে কিছু টিমের ফেভারে বলতে পারি দেখা যাক ওই সিচুয়েশন আসুক তারপর এখনও দেখতে পাচ্ছি সবার আগে আমাদের সেভেনে কিন্তু জাম্প করে ফেলেছে লিমিট ওভার তাদের নিজস্ব ডপ লিপোপকা কিন্তু চলে যাচ্ছেন সিএমএফকে দেখতে পাচ্ছি সিএমএফ কিন্তু প্রিজনে আমাদের যে প্রথম বৃত্ত সেটা কিন্তু গাটকা কোয়ারি হয়ে পড়লো জর্জপোলের কন্টেইনার এরিয়াটাও এখানে আছে সো ভালো একেবারে যে সবার মন মানিন্য না সেরকম কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না যদি এবার ড্রপ ক্লাস আমরা এবার দেখতে পারবো যেমন ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে স্কুল অ্যাপার্টমেন্টে এবং মিলিটারি বেইজে এই কিছু উল্লেখযোগ্য জায়গা থাকবে যেই সব জায়গাতে আমরা ড্রপ ক্লাস দেখতে পারবো প্রত্যেকটা টিমই শান্তিপূর্ণভাবে চেষ্টা করবেন তবে এই মুহূর্তে যদি সব থেকে সেইফ কয়েকটা জাম্পের কথা বলা যায় তাহলে কিন্তু লিমিট ওভারকে ধরতে হচ্ছে এসবই একটু সেইফ কেননা দুইজনকে ব্যাক এন্ড স্টলবারে পাঠিয়ে দিয়ে দেখতেছিলাম ব্লাড লিজিয়ান ভার্সেস এদিকে কল টিজার একটা ফাইট কিন্তু হতে পারে ওদিকে কিন্তু দেখে ফেলেছেন একজনকে স্পট করেছেন চিকি একটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু বের করার চেষ্টা করছেন রাফাত সামনে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি বিদেশ রাফাত চমৎকার একটা নেক ছিল ফাহাতের সাইড থেকে বুঝে ফেলেছেন ফুস্টেপ কিন্তু দেখে ফেলেছেন ফুস্টেপ শুনে ফেলেছেন সেই অনুযায়ী কিন্তু একটা গ্রেনেড করলেন এবং নক হয়ে গেলেন রাফাত স্যার ম্যাচের শুরুতেই একটা গ্রেনেডের হামলা এবং সেই গ্রেনেডের পরপরই কিন্তু ক্লোজ ইন করে এলিমিনেট করে ফেলা হয়েছে বেশিক্ষণ সময় ধরে ব্লিড আউট অবস্থানে থাকতে দেননি সেটা হচ্ছে ভালো একটা ব্যাপার 
তবে যাই হোক কল টিম জেড এখান থেকে কত দূর বেটার এই ফাইটটা ডেলিভার করতে পারে সেটা দেখার ব্যাপার যদিও বা তাদের অ্যাগেনস্ট এই মুহূর্তে ফাইট করছেন ব্লাড লিজিয়ন এবং ব্লাড লিজিয়ন কত দূর টিকতে পারবে এই নিয়ে কিন্তু ডাউট আছে অ্যাশ ওদিকে ফ্রম বিআইটি পরবর্তীতে আরও একটা নক্তি বের করে ফেলেছেন দুটো কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে কল টিম জেড ইয়াপ সো ভালো একটা অবস্থান তবে এটা আসলে কল টিম জেড ছিল না একজন প্লেয়ারের নাম আসলে টি জেড দেখতে পাচ্ছিলাম টিমের নাম কিন্তু টিম ডিসব্যান্ড টিম ডিসব্যান্ড ইয়াস ইয়াস মিক্স আপ হয়ে গেছে বিআইটি কল টিম জেড টি ডি সো তিনটা টিম একটা মিক্স আপ দেখতে পাচ্ছিলাম ওই জন্য একটু কনফিউশন ছিল বাট এটা হলো টিম ডিসব্যান্ড টিম ডিসব্যান্ডের মামবাবে কি দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু অলরেডি ভালো একটা শুরু করেছেন দেখছেন দুইটা কিল কিন্তু অলরেডি তারা সিকিউর করে ফেলেছে দুজন কিন্তু থাকছে ব্লাড ডিজেনের ব্লাড ডিজেন এখন একটা প্যানিক মোমেন্ট আছে লিও আই কে স্পট করেছেন লিও একটা পিক করে রয়েছে चमत्कार खोर संयोजन कर যেন বিদ্যুৎ ওয়ালাদের মাথায় কোনো ভুল ভাল চিন্তাধারা না আসে এবং তারা যেন অন্তত পক্ষে বিদ্যুৎটা না নিয়ে যায় অথবা ইন্টারনেট ওয়ালারা যেন ও আমার তো বিদ্যুতের প্রবলেম নেই সরি ইন্টারনেট ওয়ালারা যেন বুঝতে পারে এই মুহূর্তে যেন আপলোড স্পিড ঠিক থাকে আর খালি আপলোড স্পিড ঠিক না আর যেন আপলোড স্পিড ঠিক থাকার সাথে সাথে কোনো বাফার না হয় যাতে অডিয়েন্স একটা ভালো লাইভ এখান থেকে দেখতে পারে 
আল্লাহ এটা এটা আসলে আজকের একটা দিনের জন্য হইলো এটা আজকে করা দরকার গাইস এক মিনিট থু মন্তর থু কালে গোত্তর গু লেট গো কি আর বলতাম ভাই যাই হোক দাঁড়ান এক একটু শপথ পরে নেই এ আল্লাহ আজকে যেন ইন্টারনেট ওয়ালারা ইন্টারনেট স্পিডটারে কিছু সময়ের জন্য হইলেও যেন ভালো করে দেয় যাতে সবাই বাফার ছাড়া একটা লাইভ উপভোগ করতে পারে আমার আমি জানি আমার ইলেকট্রিসিটি ইস্যু আগে আসিল এখন নাই ওইটা সবই আইপিএস বাবার দান কিন্তু এ ছাড়া বাকিটা হচ্ছে ওই মানুষদের বুদ্ধির উপরে ডিপেন্ড করতেছে যারা আমার আপলোড স্পিড বাড়ায় দেয় না তা আল্লাহ তুমি ওদের বিচার করো আর হালার বহালারা তোকে বরিশিল্লা বাসায় কিছু কয়ে দিই তোরা যদি ইন্টারনেট স্পিডটারে আইসগো ঠিক না রাহো আর আইসগো যদি আমি গালি খেয়ে যাই হেলে এরপর হইতে আর এই টাইমে লাইভ স্টার্ট তো করমু কিন্তু দেশে বইয়ে করমু না একেবারে দেশের বাইরে যেয়ে এরপর লাইভ স্টার্ট করমু ঠিক আছে আর যদি ওয়াইফেলারা যদি কোনো ধরনের ঝামেলা ঝামেলা করো তো তখন এককালে সোজা ওষা করে জামু পুতক গলমু পাটার লক দেয়া পুতাটা লইয়া কপালটা পাসাই এমন জোর একটা টাক দেবো দেখবি টাওয়ার হয়ে যাবে এবার এই টাওয়ারতে কিন্তু এককালে স্ট্রিম করমু সো বুঝতে হই না আজকে আপলোড স্পিড ঠিকঠাক রাইক কো একদিন দিনও আসলে গাইস আমার স্ট্রিম সবই ঠিক আছে খালি ভাই খালি ওই যে ইন্টারনেটে সাপোর্ট করে না এই আর কি কয়েকদিন ধরে ফিনিক্স বাইয়ের ইন্টার ইলেকট্রিসিটি সাপোর্ট করে না ডেড জি বাইয়ের মানে কি কমু সাপোর্ট করে না মানে সাপোর্ট এখন কারে করবে এটা আসলে একটা কথা যাই হোক আমাকে ওই স্ট্রিমে কারা কারা জয়েন করতেছে ভাই কারা কারা জয়েন করতেছে দেহি দেহি ওই কই কই আচ্ছা ওকে ওকে এনে সবাই সবাই জয়েন করতেছে মোটামুটি আগে হইতে সবাই ছিল যাই হোক আর ওই ম্যাচটা কন্টিনিউ করতে পারিনি এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এইটার জন্য আমি সরি কারণ আমি ওই ম্যাচ এক্সপেক্টেডে ছিলাম না ডেড জি ছিল এবং ডেড জি চেষ্টা করেছে আমারে যতটা সম্ভব হুম প্রোভাইড করার এই এবার দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে শুরু হইতেছে ব্যাক টু ব্যাক চার চারটা ম্যাচ এর হচ্ছে আসল কথা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই ওয়েলকাম ব্যাক টু পিপিএস বাংলাদেশ প্রভাব সিজন ওয়ান প্রাইস ফুল থাকছে বিশ হাজার টাকা টোটাল চারটা দিনের চারটা দিনের তিন দিনই হচ্ছে ইলেকট্রিসিটিতে ওয়েস্ট চলে যাচ্ছে বিকজ এই টাইমিংটি আসলে একটা খারাপ টাইমিং এই টাইমিংয়ে স্ট্রিম করা বাংলাদেশে মানেই হচ্ছে স্বপ্নে স্বপ্নে বৈশা বৈশা মানে স্বপ্নে বৈশা থাকা ঠিক আছে বাস্তবতা আপনি কখনো ভাবতে পারবেন না যাই হোক অর্গানাইজেশন মানে ম্যানেজড বাই পিপিএস অর্গানাইজেশন এবং অর্গানাইজেশন পার্টনার হচ্ছে রেকর্ডস ব্যাক টু ব্যাক চার চারটা ম্যাচ ডেলি ছিল তবে আজকে একটা ম্যাচ সেলিব্রেট হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় ম্যাচ নিয়ে আমি সাথেই থাকছি কুইরকিয়ার এদিকে আমাদের সাথেই থাকছে এ ওয়ান ইয়ার স্পোর্টস নাইনটিন ফিফটি টু আলফা কিউ আমি আসলে ইন্টারনেটের কথা মাথায় রাখতেছি আর মানে বাফারের কথা মাথায় রাখতেছি আর আপনাদের সাথে কমিটি করতেছি বুঝতে পারছেন তো সো আমার কিন্তু প্রচুর স্লিপ অফ টাংস হবে স্লিপ অফ টাংস মানে হচ্ছে জিপ বা পিছলেয়া যাওয়া হ্যাঁ প্রচুর পিছলা পিছলা হবে ম্যাচের মাঝখানেও হবে আমার কমিটির মাঝখানে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন তো ম্যাচের ভাই শুরুতে এই দোয়া টোয়া কইরা নিছি যত দোয়া করার এখন যদি মনে করেন যে ওই দোয়াতে কাজ না হয় তাইলে তাইলে ভাই জ্বরে বক মরে ফকিরের কেরা মতি কইতে পারেন কিন্তু আজকে দোয়া একটা কইরা নিছি আমি শপথ করিতেছি যে আপনাদের সামনে এরপর থেকে কখনো নিজে রিস্ক নিয়ে স্ট্রিম করব না যাতে কইরা স্ট্রিম বাফার খাওকার আপনারা গালি গালি দেন আমার ঠিক আছে সো নো রিস্ক নো পেন নো গেন আচ্ছা যাই হোক সবই কইলাম দ্বিতীয় ম্যাচে আলফা কিউয়ের কাপসি আর সার্পেক্স সবাই প্রস্তুত কাপসি তার আইফোনের থোতমাটা দেখাইলো সুন্দর আইপিজি পুরো রোস্টারে টিডি 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 টিডিও পুরো ট্রায়ত অবস্থান করতেছে হলি সুইক্স পুরো রোস্টারে বিএস ডুওতে সিএমএ ভিএস এখান থেকে ড্রুত অবস্থান করছে এসও বি সেখান থেকে ড্রুত অবস্থান করছে লিমিট ওভার সেখান থেকে ড্রুত অবস্থান করছে বিবি সেখান থেকে পুরো রোস্টারে চলে এসেছে ইয়াব ম্যাচের এন্ট্রি নেবার আগেই যে টিমগুলোকে পুরো রস্টারে দেখতে পারা যায় মোট কথা একটা জিনিস আপনাকে ভেবে নিতে হবে যে ওই টিমগুলো পুরো ম্যাচ জুড়ে বেশি সতর্ক থাকে এবং কিল চুরি ওই টিমের থেকেই হয় ঠিক আছে এর মানে এই না যে প্রত্যেকটা টিমে আসলো বা কিল চুরি তারা করবে হ্যাঁ আপনাকে সিচুয়েশন বুঝে নিতে হবে ওকে সো আশা করতেছি আপনারা লাইভটা এবার ভালোভাবে দেখতে পারবেন যদিও বা এখনও পর্যন্ত কোনো ধরনের বাফার আমি দোয়ার বরকতে দেখতে পাইনি তবে দোয়ার বরকত শেষ হয়ে গেলেই কিন্তু শেষ বুঝতে পারছেন তো সো ক্লিন একটি ইন্ট্রোডাকশন আমি জানি এখন মাত্র 
আর তিনশো বা চারশো জনে দেখছেন হ্যাঁ এখন কেবলমাত্র হচ্ছে তিনশো চারশো জনে দেখছে কয়জন দেখছে ভাই তিনশো চারশো জনে এই যে চারশো জনে এখন কেবলমাত্র এটা দেখছে যে আমি কি ওয়াদা করলাম আর কিভাবে স্ট্রিমটা শুরু করলাম বাকি আরও এক হাজার খানেক মানুষ জয়েন করবে আর তারা মনে করেন যে জানবে না তারা গালি দেবে তো অতএব আপনাদের সবার উপরে এই চারশো জনের উপরে রিকোয়েস্ট হচ্ছে যারা নতুন আসবে আর বুঝবে না সিচুয়েশন কি তাদেরকে একটু বুঝাইন ভাই ঠিক আছে মনে করেন যে মাঝে মধ্যে যায় স্ট্রিমের কমেন্ট সেকশন চেক করে দেখি যে মানে খুবই খুবই কষ্ট লাগে হ্যাঁ এইটাই আর কি যাক আপনাদের বিনোদন দেওয়ার জন্যই আমি বরিশালে এখানে আর কিছুই না আর আমি কিন্তু ক্যাস্টার না সো আমারে কেউ ক্যাস্টার ভাই বা ভুল টুল করেন না ভাই আমি নিজের ক্যাস্টার বলতেই ভয় পাই এই কারণটা তুই আমি জানি নেগেটিভিটি ছাড়া ফেম পাওয়া পসিবল পসিবল না বাট আমি নেগেটিভিটির মধ্যে খুব কম যেতে চাই এই জন্যই তো ফেসটা রিভিল করি নাই যদি কেউ আমার চেহারা নিয়ে তারপর ওইটার উপরে কত কিছুই না মাহাইবে সব পাপা আমার যাই হোক অনেক হয়েছে ভদ্রতা এবার একটু মারামারের মধ্যে যাই এবার একটু জঙ্গলে যাই এওয়ান স্পোর্টস সেই জঙ্গলের রাজা হিটম্যান খোয়ার তাহাবি তিনজন মিল অবস্থান করতেছে নাইনটিন ফিফটি টু ওই জঙ্গলের মন্ত্রী মানে না এরকম করলে আবার কেউ বুঝবে না খেলার পাঠটা কোথায় যাই হোক নাইনটিন ফিফটি টু প্রত্যেক একটা দল প্রত্যেক একটা দেশ এবং ধরেন এই হচ্ছে এওয়ান স্পোর্টস এর হচ্ছে এক নম্বর প্রোডাক্ট এই হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি টু এটা হচ্ছে উনিশশো বাউন্ন সালের আদিন যুগের প্রোডাক্ট এছে আলফা কিউ মনে করেন যে আলফা আছে না মাহিন্দ্রা এই হচ্ছে মাহিন্দ্রা টাইপের প্রোডাক্ট মনে করেন যে ফ্যাট 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 করতে করতে একেবারে আন্দার একদিক দিয়ে ঢুকে যাবে আরেক দিকে বাইরে যাবো এছে আই নি এস হ্যাঁ বুঝতেই পারতেছেন আই আন্নের কিছু কইতেন না এই জন্য আই নি এস দিয়ে শুরু হয়েছে এরা হচ্ছে ওই দেশি প্রোডাক্ট ওইদিকে আইপিজি আছে আইপিজি মানে হচ্ছে এরা ভালো কেননা আইপিজি হচ্ছে আমি আইপিএস এর সাথে তুলনা করি আমার আইপিএসটা ঠিকই ভাই ইন্টারনেট যখন কামে লাগে না বা কারেন্ট যখন কামে লাগে না তখন আইপিএসটা ঠিকই কামে লাগে তাই তো এই কারণে আসলে আইপিজি রে ভোল্টেজ বলা যায় একটা দিন আইপিএসজি আমার মন খুব জয় করছিল সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টে ক্যাস্টিং করতেছিলাম তো ওই ইভেন্টে একটা ম্যাচও বাঙালি টিম ভালো খেলে নাই অন্যান্য অনেক টিম ছিল কিন্তু এর মাঝখান থেকে আইপিজি লাস্ট ম্যাচে মানে ইন্টারন্যাশনালরা বলছি বলতেছিল যে আমাদের টিম সেরা 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 তা আমি তো বেটা বাঙালি ক্যাস্টার আমি তো কিছু কইতে পারতেছিলাম না সো আমি যেই মানে একটু চিল্লাই শুরু করলাম দেখলাম আইপিজি বাই পুরো ম্যাচ পিডাইয়া ফাডাইয়া মানে কুমৃদ্ধা যে কি করলো কইতে পারলাম না বত্রিশ না তেত্রিশ কিলো না জানি ওইরা চিকেন নিছিল তারা বুঝতে পারতেছেন ত্রিশ কিলো ওভারে চিকেন নিছে একটা ইন্টারন্যাশনাল লবিতে তা কী মারাটাই না মারছে যদিও বা সবাই তাদেরকে সন্দেহ করছে ওই হয়তো তাদেরকে আমি ভোল্টেজ হিসেবে বিবেচিত করি এদিকে সিআর আসে হচ্ছে ক্লাসের সিআর বয় সবসময় একটু বেশি বুঝে এবার আজকেও দেখবো তাদের খেলা পিএক্স আসে ঠিক আছে পিএক্স এর আসলে কি ট্যাক দেওয়া যায় গাইস ওই ফ্রন্ট ম্যানের ইয়াটা হচ্ছে ভাল লাগছে আমার কাছে সো ওইটাই দেবো এদিকে টিডি টিম টিডি মানে টিডি বলতে আসলে কি আপনারা আঞ্চলিক ভাষা বুঝবেন না বোধ হয় মনে করেন যদি কইতাম অন্য অন্য কিছু তো বুঝবেন না কেন আবার কি শুদ্ধ ভাষায় এ কইতেন যাবে কী কইলো কিছু আগামাতা পাইলাম না হলি সুইক্স এই হলি সুইক্সের একটু কথা বলি ওই হলি সুইক্সে দুইটা প্লেয়ার আছে ফ্র্যাগ আর ডেভিল এই দুইটা প্লেয়ার হচ্ছে আমাদের দেশীয় যে আন্ডার ডগ টিয়ার ওয়ান হিসেবে বিবেচিত ওইখানের এক্সপিরিয়েন্সড প্লেয়ার মানে একটা আন্ডার ডগ টিমে তারা মানে দুই বছর ধরে এখনও পর্যন্ত পারফর্ম করতেছে সো এই দুইটা এক্সপিরিয়েন্সড প্লেয়ার হচ্ছে এই হলি সুইক্সে স্লট ইলেভেনে এদিকে সিএমএ ভিএস আর কোনো ইন্ট্রোডাকশনের দরকারই নাই যদিও বা সিএমএ ভিএস মানে ভিএস মানে ইতিহাসে ভাঙচুর স্কোয়াড এরা লবিতে যাই ইতিহাসে ভাঙচুর করার জন্য ঠিক আছে সো জ্ঞানজম করার জন্য যথেষ্ট ভাই ব্রাদার আজকে হায়ার করছি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো আমাদের কাছে কারা কারা কোন ভাই ব্রাদাররা থাকে যারা জ্ঞানজম করলে লবিতে মানে পুরো ধোয়া ধোয়া উর নেকা ভাইয়া ঠিক আছে কল টিম জেডের কাছে চলে আসছি এরা হচ্ছে মনে করেন যে এমার্জেন্সি কল করবেন না পাওয়ার চান্সই নাই এমার্জেন্সি কল করবেন দেখবেন ইনস্ট্যান্টলি হাজির কমনি দিয়ে উইরাই বেটা তার ব্যাপার আপনি খালি দেখবেন সে হাজির কি না লিমিট ওভার বুঝতেই পারতে পারতেছেন ওদের লিমিট ওভার হোক বা অপোনেন্টের লিমিট ওভার হোক ম্যাচেও গো মারামারি করতেই হবে এটা হচ্ছে ভালো কথা সিন্ডিকেট বিডি অফিসিয়াল এই পোলা পেনগুলো সিন্ডিকেট ছাড়তে পারলো না আমি বুঝি না বাঙালি মানে সিন্ডিকেট কে আছে ছাড়তে পারে না ভাই বুঝি না আমি যাই হোক এই সিন্ডিকেটের ভাই ব্রাদারও কিন্তু এখানে আসে ওরা কিন্তু পাওয়ার পাওয়ার দেখাইবে ভাই ব্রাদার ভাই ব্রাদারের কথা কইতে না কইতে ভাই ব্রাদারই আছে মানে কি নাম কইতাম সব নামের ভাই ব্রাদার আছে আপনি কারে খুঁজবেন কালা কলা লুলা যা আছে যা লাগবে আপনার সব দিয়ে দিব আজকে সো ফিনিশার আছে ইয়ামিন আছে স্পাইক তামিম যাক ভাই ব্রাদার মানেই হচ্ছে বন্ধুত্
ম্যাচ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এই কিন্তু ম্যাচ এবং খারান এই কেরা জানি ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই জ্বালাইতেছে তার একটু থামাইলি চলে আসি দাদাও মুই কিন্তু বরিশালে আসি কেউ বুলটুল বুঝেন না যাই হোক আমরা দেখি ডিসকাউন্টে আমাকে লগে রে জি ভাই বা ফিনিক্স সুপি ভাই কেউ জয়েন করবে কি না এনি এনি ওয়ান এনি ওয়ান দুইজনের না ফিনিক্স সুপি ভাই বাইরে গেছে তার জয়েন করার চান্সেস খুব কম ডেড জিবাইয়ের চান্সেস আছে মোবাইল দিয়ে চান্সেস থাকতে পারে তবে ডিসকাউন্টে আমার মনে হয় না যে আমি স্ক্রিনশট দিলে অতটা ভালো দেখা যাবে তারপরও যদি চেষ্টা না করি তাহলে কেমনি বুঝবো রে ভাই ম্যাচ শুরু হয়ে যেতে আসার হাতে মাত্র একটা একশোটা সেকেন্ড বাকি আপনারা দেখছেন মুরগি নিয়ে যুদ্ধ এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা দলে তাদের পরিচয় আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যেমন এক নম্বর ব্র্যান্ড হইতে শুরু করা মানে ওয়ান টু নাইনটি নাইন ব্র্যান্ড এখানে অ্যাভেলেবেল ঠিক আছে আপনার যেই ব্র্যান্ড লাগবে খালি কইবেন ওরে যায় দেহামু বুঝে দিতে পারছি ভাই যেই ব্র্যান্ডের কথা কইবেন খালি ওরে যায় দেহামু নাম কিন্তু ব্র্যান্ডের অনেক আছে সবার উপরে ব্র্যান্ড কিন্তু একটাই নাম হইছে সেনিস্টার মনে করেন এক নামে সব খায় দেখতে হইবে তারে তো মনে টনে করাই দিয়ে না আর একটা কথা ভাই পাশে ল্যাপটপ নাই সো ল্যাপটপ দিয়ে যে আপনি কমেন্ট ওইভাবে করে দেখবো আর ফলো করবো এটা কিন্তু পারতেছি না উইদাউট এনি কমেন্ট সিনারিও আমি কমেন্টারি করতেছি ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পারবেন আর যদি কথায় কোনো ধরনের অসুবিধা হয় ভাই ক্ষমা টমা কইরা দিয়ে বুঝেনি তো বরিশালে মনোরা বিনোদন দিতে পারে তাই কিছু কিছু সময় সিরিয়াস মোমেন্টেও তারা বিনোদন নিয়ে আসার চেষ্টা করে যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় লেটস গো চল্লিশটা সেকেন্ড বাকি একটা একটা করে সেকেন্ড কমতেছে আর পোলা পাইনের পায়ের তলা কারোর মাথার উপর দিয়া কারোর মনে করেন গা দিয়া কারোর কি বলবো কোমর দিয়া হ্যাঁ জ্যাঙ্গে হইতে শুরু কইরা মাটি মাটি হইতে শুরু কইরা ছাদ ছাদ হইতে শুরু কইরা আকাশ সবই কিন্তু সৈরা যা মানে সৈরা যাইতেছে সো বুঝতেই পারতেছেন তাদের জন্য ভয়ঙ্কর একটা পরীক্ষা এই অগ্নি পরীক্ষায় কোন টিম যে শেষমেশ খাঁটি শোনা হইয়া বাইরে হইবে এইটা হচ্ছে দেখার ব্যাপার ঠিক আছে ভাই সো এটা একটু দেখবো আমরা যে কোন টিম খাঁটি শোনা বাইরে বিধানিক ডেড জিবের লাগে নোয়াখাইলে কমিটি করতে করতে হ্যাঁ মানে আমি আমি বুঝি না মানে আমারও কিন্তু নোয়াখাইলে চলে আসতে আসে যাক নোয়াখালের মানুষজন আমারও অ্যাকসেপ্ট করবে বরিশালের মানুষ সব জায়গার মন জয় করতে পারে লেটস গো ম্যাচ কিন্তু শুরু হয়ে যেতেছে দ্বিতীয় ম্যাচ আর দ্বিতীয় ম্যাচটা কিন্তু মিরামার এবং মিরামারের দ্বিতীয় ম্যাচের প্লেনটা শুরু হয়ে গেছে এল আজহার থেকে সোজা লসই গেছে একদম একটা ইস্টার্ন সাউদার্ন প্লেন প্যাক পড়ছে লস লিউনেসের উপর থেকে গেছে মানে বুঝতেই পারতেছে নেওয়ান স্পোর্টস রে পরিস্থিতি আগে থেকেই একটু ভালোবাসা জানাইতেছে ওদিকে তারা জাম করবে লস লিউনেসের আসার আগে তবে ক্যাম্পো মিলিটার শিয়ারা ব্রনকার তরে আমরা এই জায়গাগুলো তো খালি রাখা যায় না দেখেন বাড়ি খালি রাখলেই হবে না বাড়া দিয়া খাইতে হইব আপনি যদি অ্যাডভান্টেজ তুলতে না পারেন এটা আপনার ব্যর্থতা ঠিক আছে কিন্তু ভাড়া দিয়ে না খেলে কিন্তু বইয়ে বইয়ে খাওয়াটা মিস করবেন এখন মনে করেন পায়ের কাছে লক্ষ্মী আসতেছে আপনি কেন তারে ঠিলে ফালাই দেবেন আসল কথা সেখানে না আসল কথা এখনও পর্যন্ত বাফার দেখা যায় নাই যখনই বাফার দেখা যাবে তখনই বুঝবেন আমর বইয়ের সাপোর্ট চলে গেছে কারণ আমার সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রে দশটা পর্যন্ত ইন্টারনেট কখনও ঠিক থাকে না কখনো ঠিক থাকে না ভাই কী জেনে কইতেছিলাম ম্যাচ নিয়ে কইতেছিলাম কলটিনজার জাম্পাট করছে ক্যাম্পো মিলিটারে চলে যাচ্ছে বিবি জাম্পাট করেছে ট্রিয়েরা ব্রন খেতে চলে যাচ্ছেন তারা কাছে রয়েছে টিডি দুটো টিমের একটা ড্র ক্লাস হবে এদিকে বিএসি স্পোর্টস এল আজারে জাম্পাট করেছেন কাছে রয়েছেন সিআর এখানে একটা ফাইট হয়ে যাবে যদিও বা সিআর একটু ছড়া ছিটা বিএস বিবি বিএস হ্যাঁ বিএস আসলে একটু ইউনো গ্যাদার গ্যাদারিংস করছে সেখানে এদিকে সেভেন আর্মি এক্সারসিস্ট ক্রাস্টাল ভ্যালি ওয়াটার ট্রিটমেন্টের পাশে জাম্পাট করছে বরাবর একটু সেফ বাট বেশিক্ষণ সময় হয়তো বা তারা সেফে থাকতে পারবেন না নাইনটিন ফিফটি টু জাম্পাট করছে মিনাস জেনারেলস পি এক্স গ্রেবিয়ারে জাম্পাট করছে হলিস উইকস এখান থেকে পেকারো বা পাওয়ার গ্রিডে চলে যাবে সিনিকের বিডিয়ের সাথে এখানে বোধ হয় মারামারি হবে বেশি চাইত না ভাইয়া এই যে এখানে কিন্তু মারামারি একটা হয়ে যাবে আমাদের ব্লাড লিজনের সাথে খুবই দ্রুত পেকারো সাইডে দেখতে পারবো এ ওয়ান স্পোর্টস লস লিউনেসে জাম্পাট করেছে আইপিজি লস লিউনেসে অবস্থান করছে লিমিট ওভার আইপিজির পাশে অবস্থান করছে আলফা কিউ পড়তে প্যারাজিতে চলে গেছে সিএমএ ভিএস এখান থেকে ইম্পালাতে চলে গেছে দেখে ফেললেন প্রত্যেকটা টিমের ড্রপ লোকেশন এবার প্রত্যেকটা ড্রপ ক্লাস ফাইটে যাই সবার আগে যাবো ব্লাড লিজিয়নের কাছাকাছি কেননা এখানে দুইটা টিম এখনও পর্যন্ত জাম্পাট করতে পারেনি পেকারোতে সিন্ডিকেট বিডি অফিসিয়াল জাম্পাট করে হাতে সাথে সাথে কিন্তু উজি সিকির করে ফেলেছেন এদিকে পিস্তলের মাধ্যমেই স্পার্ক চেষ্টা করছিল ব্লাড লিজিয়নের কাউকে ঘায়েল করে ফেলার জন্য এদিকে পাবলো হাতে থমসন নিয়ে ফেলেছে বাকি তিনজন রয়েছে তাদেরকে যদি কোনোভাবে এই মুমেন্টে অ্যাটাকটা
ব্লাড লিজনের কাছে কোনো টাইমই নেই রক্তের নদী কিন্তু এখান থেকে বের করতেই হবে স্পার্ক যার ফুলকিতে পাবলো নজর পে তাকে এবার ফলো করবেন স্পার্ক উপর থেকে সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট করলো কাজ হলো না তিনি মরতে পারবেন না মরবানা তো যাবা কই অবশ্যই ধরে অ্যাটাক করে ফেলা হবে এবং অ্যাটাক করে এলিমিনেটে করে ফেলা হবে শুধুমাত্র অ্যাটাকে তো চলবে না দায়িত্বটা পুঙ্খানু পুঙ্খানু রূপে পালন করতে হবে তো ওদিকে ডিক্টেটর ফ্রম আইপিজি লিমিট অপারেটর স্টিলকে মিনি ফুটিনের মাধ্যমে মানে লম্বা হাতের ব্যবহার তিনি করেছেন পুরো পেটনিয়ের জামাই ভূত সো সেখান থেকে স্টেল পুরো এলিমিনেট হয়ে গেল এবার এবার ব্লাড লিজিয়ান ক্লোজিং করে ফেলছে স্পার্ক চেষ্টা করছিল এখান থেকে ওয়ান বি ওয়ান করার ড্রপ শট দিয়ে জাদুঘরকেও তিনি একটি ফলব্যাক করতে বাধ্য করেছিলেন বাট ফাইনালি তিনি আর টিকতে পারলেন না পাবলো ইউ এম পি ফ্রি ফাইভের মাধ্যমে এসবিডিকে এলিমিনেট করে ফেলেছে চলে যাবো বিএসসি স্পোর্টসের কাছে কাছে দি ওনার অব বিএসসি স্পোর্টস মাসুদ ভাই যারা সবসময় আমি আসলে স্ট্রিমের মাঝে খোঁজার চেষ্টা করি অ্যান্ড সো লেটস গো এখান থেকে বিএস বিএসসি স্পোর্টস অলরেডি কিন্তু ক্যাজুয়ালিটিস ফেস করছে প্রথম জনের শ্রৃঙ্ক হতে আরও পঞ্চাশটা সেকেন্ড বাকি এবং বিএসসি স্পোর্টস সিআর এর আদিয়ের হাতে একজন টিমমেট ডাইনাস্টিক হারিয়ে ফেলেছে রিটনিক স্টেবিল এবং প্রিন্স ওপে এই তিনজন থাকবেন সেখান থেকে প্রিন্সের কাছে উজি অ্যান্ড স্কার এল এর একটা কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছে ওকে ওদিকে ডেবিল তার কাছেও রয়েছে ইউ এম পি এবং স্কারেল প্রিন্সের কাছেও রয়েছে এখান থেকে উজি এবং স্কারেল ভালো রিটনিক্স তার কাছে এখান থেকে তো বেটার গান কম্বিনেশন আমরা স্পটই করেছি তবে তিনি একটা বুদ্ধিমত্তার কাজ করেছেন ফ্রম বি এস স্পোর্টস তিনি এখান থেকে ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশনটা সিকিউর করতে চলে এসেছেন যেটা অবশ্যই সি আর এর এগেনস্টে কিছুটা হলেও ইন্টারাপশনে হেল্প করবে রিটনিক্সকে সো দেখে নেওয়া যাক কী হয় গাইস আরও একটা ইনফরমেশন সেটা আপনাদেরকে ডেলিভার না করলেই না এই স্ট্রিমটা কিন্তু টেন এইটি পি অ্যাট থার্টি পিসে হচ্ছে সো একটু কিন্তু মাঝে মধ্যে স্ক্রিন টিয়ারিং আপনারা ফেস করতে পারেন যেহেতু পুরোপুরি ইন্টারনেট সাপোর্ট সবাই যারা আমরা চিনেন তারা জানেন যে আমি ইন্টারনেট সাপোর্ট এই মুহূর্তে পাই না সো উইদাউট এনি বাফার স্ট্রিম ডেলিভার করাটাই হচ্ছে আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং পার্ট অন্তত পক্ষে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্র দশটা পর্যন্ত সো আশা করছি আমার যে এখানে ইস্যুস এটা আপনারা বুঝে ফেলার চেষ্টা করবেন যেহেতু এখনও বাংলাদেশে আছি আপাতত দেশের বাইরে যাইতে পারি নাই যায় নেই তারপর আমরা একটু খেয়াল করবো দিকে কলটিন জেট ভাই ব্রাদারের ফিনিশারের উপর অ্যাটাক করেছে অটো এম হেড চটার মাধ্যমে ফিনিশারকে নকডাউন করেছেন ভালো একটা ব্যাপার রিটনিক্স দূরে থেকে একে এম এর টু এক্স স্কোপের মাধ্যমে ছোট্ট একটু আগুনের ফুলকি দেখতে পেয়ে সেটাতে বাতাস দেওয়ার চেষ্টা করছেন আয় হাই ফিনিশারকে ফিনিশ করে ফেলল কল টিম জেরের সাথে ভাই ব্রাদারের মারামারি লেটস গো ফর কল টিম জের প্রথমে একটা কিলপান তুলে ফেলেছেন এটা হচ্ছে সার্থকতা তবে রয়েছেন দুই হাজার দুইশো মিটার দূরে জোন থেকে এটা হচ্ছে ব্যর্থতা কেননা জোন এন্ট্রি নিতে হবে এবং এন্ট্রি নিতে গিয়েই টিমটা বিপদে কিন্তু পড়তে পারে বলা যাচ্ছে না আর যারা ভাই কুই কিউ আর প্রোনাউন্স করতে পারবেন না তারা সিম্পলি কিউ আরকে প্রোনাউন্স করেন আর কিউ আরকে প্রোনাউন্স না করতে পারলে কেউ অমর বানায় দেন না আমরই রাইখেন ওকে লেটস গো ফর কল টিম জের ভাই ব্রাদারের একটা কিল এভাবে এখান থেকে জাদুর মাধ্যমে কিভাবে তারা পাইল টেলিপোর্টেশন যে ভেহিকেলটা কোন ভেহিকেলটা টেলিপোর্ট করছিল প্লেয়ারটারে সেইটারে খোঁজা আমি যাই হোক বিএসসি স্পোর্টসের হাতে থেকে সিআর সেই এল আজার থেকে বের হয়ে অবশ্যই আমাদের বৃত্তের মাঝখানে দখলদারিত করবে তবে বৃত্তের মাঝখানটা সিকিউর করছে কারা হলে সুখসি স্পোর্টস চলে যাব এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছে কাছে বুঝতেই পারতেছেন না দেখাইলে ভাত থাকবো না কেননা সবাই তাদেরকে ভালোবাসে ইভেন আমিও তাদেরকে ভালোবাসি সিনিস্টার হিটম্যান তাহাবি এবং খোয়া সবাই পুরো রস্টার অবস্থান করছে কেননা তারা ভালোবাসার যোগ্য তাহাবি সেখান থেকে এ কে এম অ্যান্ড স্কার রেলের কম্বিনেশন সিকিউর করেছেন লেভেল ওয়ানের হেলমেট কেন বদ্দা লেভেল টু এর হেলমেট লাগবে তো হিটম্যান তার কাছে লেভেল থ্রি এর হেলমেট একটু আগে লেভেল ওয়ানের কথা বলছি হিটম্যান বলতেছে বাই আমার তারা কিন্তু লেভেল থ্রি এর হেলমেট আছে আমি কিন্তু সর্বদাই হেড ড্যামেজ ডেলিভার করি আর নিজের মাথারা কিন্তু বাচ্চা তারপর মারামারি করি ঠিক আছে অ্যান্ড আমি হিট করলে ভাই ওই জায়গা দিয়ে বাচ্চার কোনো চান্সেসই নাই হ্যাঁ ও একটা পর বই এমন একটা অবস্থা হিটম্যানের কাছে লেভেল টুয়ের একটা বেস্ট আছে ওইটাও লেভেল থ্রি হইলে আসলে ষোলোকলা পূর্ণ হইত ওদিকে সেনিস্টার অবস্থান করতেছে এত এমনি ষোলোকলা পূর্ণ এর কোনো ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ারই দরকার নেই ফাউ ফুটেজ মিনি ফোর্টিন আর এম ফোর সিক্সটিন নিয়ে এখান থেকে পুরো লেভেল টু ইকুইপমেন্টস নিয়ে বস আগে থেকে প্রস্তুত লেটস গো ফর খোয়া খোয়া মানে কিন্তু খুইয়ে বা হারিয়ে যাওয়া না ঠিক আছে এটা কিন্তু ইটের কুচা বা ইট ভাঙলে যে খোয়া হয় সেই খোয়া এই খোয়ার কিন্তু অনেক দম আছে এই গুলতি দিয়ে যদি আপনি খোয়ারে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন না তাহলে আকাশ থেকে কাউয়া যত উপর দিয়ে উইরা যাওক না কেন ওর মাথায় কিন্তু আপনার লাগাইতে পারবেনই তাই খোয়া কিন্তু এখানে এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছে একটা সম্পদ বলতে হবে তারা সঠিক জায়গায় কাজে লাগানোর জন্য সঠিক মানুষের দরকার
কেউ গালিটালি দিয়েন না উইদর এনি বাফার স্ট্রিম এখনো পর্যন্ত করতেছি তাই বড় মুখ করে কথা বলতেছি যখনই মনে করেন বাফার শুরু হয়ে যাবে আমার গলাতে ই উ এ শুরু হয়ে যাবে ভাই ঠিক আছে ভাই সো লেটস গো যতক্ষণ ম্যাচে একটু ফোকাস করতে পারি সেভেন আর্মি এক্সোর সিস্টের কাছে একটু যাই এইখানে এই টিমটা ট্রয়তে জয়েন করেছে উজাই ফ্ল্যাঙ্কি ইধান এই তিনজন পরিচিত হয়ে নিলাম কাছাকাছি অবস্থান করছে আরও একটা টিম দ্যাটস আর টিম পি এক্স এবং পি এক্স এ ফ্রন্টম্যান কাউন্টার আদনান স্পিড অবস্থান করতেছে যেখানে ব্যাড ইনটেনশন এক্সের স্পিড আছে আর স্পিডের যখন ইনটেনশন থাকে খারাপ হ্যাঁ স্পিডের যখন ইচ্ছা থাকে খারাপ তখন স্পিড কত কিছুই না করতে পারে সেটা ইন্টারনেটের স্পিড হোক যে কিনা আমার লাইফটা হেল্প করছে সেটা আপনাদের সাথে কারেন্টই হোক না কেন যে কিনা ভোল্টেজ মিস করছে সো দুইটার মধ্যে কিন্তু একটাই মিল মহাব্বত আছে সেটা হইতেছে যে ভাই স্পিড ওকে সো কাজটার নাম হইতেছে কিউ আর কে লেটস গো ফর বি আই টি স্পিড তিনি আসলে দেখেন এখন ভালো কিছু ব্যবহার করা মানে কি বা স্পিডের মানে কি দূরের কিছু ব্যাপার খুবই দ্রুত বা কাছাকাছি পাওয়া তাই না সেটারই বলে স্পিড যত তাড়াতাড়ি পায় ওইটার স্পিড বলে যাই হোক কল টিম জেডের কাছাকাছি যাই অ্যান্ড ভাই ব্রাদার তাদেরকে কল করছিল উল্টা ভাই ব্রাদারকে না বাঁচায় তাদের উপরেই অ্যাটাক করা শুরু করে ফেলছে দেখ দেখুন দেখুন কিভাবে আমাদের দেশের সঠিক মিডিয়া হেল্পাররা যারা নিজেদেরকে ডাকার কথা বলে তারা কাছাকাছি গিয়ে কী করে আজকে আপনারা সেটার একটা উদাহরণ দেখবেন এবং আপনাদের সামনে অভিনয় থাকছেন কল টিম জেড দুটো কিলপান তুলে ফেলেছে এলি টটেম আই হাই এবং রিঞ্জু সেখান থেকে একটা মানুষের নাম এখানে সব থেকে বেশি পছন্দের সেটা হচ্ছে আয় হায় অ্যান্ড এই মানুষটার নামটাই আসলে একটা সিচুয়েশন নামটাই একটা সিচুয়েশন যেখানে যায় ওইখানে পুরো তুলকালাম তুফান হয়ে যায় বুঝতে পারতেছেন তো তো এটা হচ্ছে আমাদের মিথুন দেয়ের ছোট ভাই সোর ভাই ঠিক আছে সোর ভাই সোর ভাই কিন্তু এখান দেওয়া আসলে একটা ক্রেট পাইছিল ক্রেটটার একটু লুটুট করছে কারণ তারও দেখাইতে হবে যে তার কাছেও কিছু গান কম্বিনেশন আছে আপনি বুঝতেই পারতেছেন পোশাক ভালো না থাকলে কিন্তু কেউ আপনারা দাম দেবে না চেহারা না থাকলে কেউ আপনারা দাম দেবে না ঠিক তেমনি এওয়ান স্পোর্টসের মাইন না থাকলে কিন্তু কেউ আপনারা দাম দেবে না স্পোর্টসের ফ্যান হিসেবে আইপিজি সেখানে অ্যাটাকে পড়ে গেছে এওয়ান স্পোর্টস সুন্দরভাবে লম্বা হাতের ব্যবহার করেছে মিনি ফুটিনের আক্রমণ সুন্দর এবার প্ল্যানটা ধীরে ধীরে এক্সিকিউট করে ফেলার জন্য একটা বাসে করে চারজন হু হা হু হা এগার একদম পুরো মানে মজ করতে করতে চলে যাচ্ছেন তাহাবি গাড়িতে বসে ডিক্টিডরকে নকডাউন করছে ওরে বাপরে বাপ ভাই গাড়িতে বসে ডিসিশন কনফার্ম গা জাস্ট গাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছায় দাও মারামারি যা করার আমরা কইরাল মনে ঠিক আছে সিনেস্টার সবারে পৌঁছায় দিল অ্যান্ড সবাই যায় এক এক করে তাদের খাবারগুলো সিকিট করে নিচ্ছে ওদিকে ন্যারেটো ফ্রম আইপিজি চেষ্টা করছিল পেছন থেকে কিছু আক্রমণ করার বা এই মুহূর্তে এ ওয়ান স্পোর্টসের পুরো চারজন একত্রিত থাকাতে ন্যারেটো সেখান থেকে একটু ফলব্যাক করতে বাধ্য থাকিবেন যেহেতু ন্যারেটোকে বাঁচতে হবে তবে তিনি কাউন্টার অ্যাট্যাক চেষ্টা করলে অতিব দ্রুত তাহার উপরে খুবই কিছু সুন্দর সুন্দর শট বা বৃষ্টি বর্ষণ কিন্তু হয়ে যাবে তো ন্যারেটো তিনি চেষ্টা করবেন তার শ্যারিং গ্যান ইউজ করে ফেলার জন্য এই মুহূর্তে শ্যারিং গ্যানের জন্য করলেন কাইত বাট কাইত দেও নেই কিন্তু কাম হয়ে গেছে তার কিন্তু অলরেডি মানে বুঝতেই পারতেছেন তারা কিন্তু বাউন্টি হিসেবে ইউজ করতেছে ওয়ান স্পোর্টস সিনিস্টার এখানে অ্যানাউন্স করলো কে যে ন্যারেটোরে স্পট করতে পারবে সে পরবর্তী ফাইটে লিড করবে এই মুহূর্তে তাহাবি সে কিন্তু লিড করার জন্য চলে আসে এ কেম নিয়ে ন্যারোটোর হাতে রয়েছে ইউএমপি ইউএমপি মানেই ভালো কিছু তবে হিটম্যানের হাতে আছে ইউএমপি অ্যান্ড ন্যারোটোর চারটি লাল সিনিস্টার ফাইনালে এসে পুরোটাই কিন্তু কালো বানিয়ে দিয়েছে ন্যারোটোকে পুরোপুরি নকডাউন করেছেন আইপিজি আরও একজন টিমেট কে হারিয়েছে সিনিক্স ছিলেন লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং তবে গাড়ি নিয়ে যে চলে যাচ্ছেন সেটা এ ওয়ান এ স্পোর্টসের নজরে থেকে আসলে সেফ ছিল না তাই এ ওয়ান এ স্পোর্টস এখান থেকে চেষ্টা করছে সিনিক্সকে গাড়ি থেকেই একদম মানে গাড়ি থেকেই স্বর্গে পাঠিয়ে দেয় তাই সিনিস্টার তিনি সেই দায়িত্বটা নিয়েছেন যেহেতু খোয়া তাহাবি এবং হিটম্যান বাকিরা সবাই এতটা মানে ঠান্ডা মাথায় কিছু কোনো কাজ করতে পারে না তাই সিনিস্টার কি ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হয় বুঝতেই পারতেছেন তাদেরকে সামলানোর জন্য তারই তো দায়িত্ব নিতে হবে তাই না এই জন্য তিনি সেখানে ভেহিকেল এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে আইপিজির সিনিক্সের বাকি প্লেয়ারটা যিনি কিনা ফলব্যাক করে ফেলে তারপর পরবর্তীতে কিছু ভিলেন পার্ট শুরু করবে করে তার ভিলেনের খেল খতম করে দিচ্ছে যাই হোক আমরা চলে যাবো এবার আলফা কিউ কাপসিয়ের কাছে কাছে ওকে আলফা কিউ এই জায়গাতে চলে আসছে এবং অলরেডি কিন্তু এখান থেকে তারা বুঝে গেছে যে এ ওয়ান স্পোর্টস কাছাকাছি বুঝতে পারছেন সিনটা কিন্তু খুবই ক্লিয়ার যে আলফা কিউ বুঝতে পারছে এখানে এ ওয়ান স্পোর্টস সো আলফা কিউ কী করলো তারা এখানে এ ওয়ান স্পোর্টসের সাথে ফাইটে না জড়ায় উল্টো দিকে জোনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তবে এ ওয়ান স্পোর্টস একটু আগেই তো দেখতে পাইলেন কিভাবে করে ভেহিকেল থেকে ঘরের পেছন থেকে সামনে থেকে অ্যাটাক করে তো সেভাবে অ্যাটাক করে কিন্তু তারাও চেষ্টা কর
শিঙ্কুরকুর শিঙ্কুরকুর ছিরিক ছিরিক পানি তোমার মনে যাহা আছে তাহা আমি জানি লেটস গো ফর পিএক্স স্পিড ফ্রন্ট প্যান কাউন্টার এবং আদনান পুরো রস্টারই কন্টিনিউ করতেছে এবং এখান থেকে একটা ফাইটে হলি সুইক্সের সাথে পিএক্স জড়ায় পড়ছিল তবে সেই ফাইটটার এখনও পর্যন্ত কোনো সুরাহা তারা বের করতে পারেনি যেহেতু হীরার উপরে কিন্তু সূর্যের আলো না পড়লে চকমকটা করে না তাই সূর্যের আলোটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে এখান থেকে তবে কে যে সূর্যের আলো আর কে যে আসল হীরা এইটা চেনাটাই কিন্তু মুশকিল বুঝতে হবে লেটস গো লেটস গো পিএক্স তুই পারবে হলি সুইক্স পাশে থেকে কিন্তু ঠিকই জোনটা মানে বৃত্তের একটা মানে রশি একটা ধরছে কিন্তু এই রশি যে মোটা না চিকন এটা নিয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে গাই গাইস রশি কি ছিঁড়া যাবে না তো শেষ মুহূর্তে রশিটা কি তারে ধোকা দিবে না তো এইটাই আসলে হলি সুইক্সের এই মুহূর্তে প্রশ্ন হ্যাপিনেস নকডাউন হয়ে গেছে প্র্যাগ নকডাউন হয়ে গেছে বিএলের ডোমিনিক কিন্তু এখান দিয়ে দুইটা নক বের করছে লিও আসিল তার বন্ধু তার পাশে চির বন্ধু পাবলো তিনি আসলে কপল কার নিয়ে যাচ্ছে একা দুঃখে তিনি ভেসে যাচ্ছিলেন একটা কোপার বি নিয়ে কিন্তু এবার তার উপর আক্রমণ হচ্ছিল ওদিকে নাইনটিন ফিফটি টু এই এই জায়গাতে এন্ট্রি নিয়ে ফেলছে হায় রে হায় কয়টা টিমের মধ্যে মারামারি হলি সুইক্স ব্লাড লেজিয়ন নাইনটিন ফিফটি টু ওদিকে লিমিট ওভার কাছাকাছি কল টিমস এর এর মাঝখান থেকে তাদের জাদু কিন্তু চালাচ্ছেন টিডিয়ের নেমেসিসকে দিয়েছেন হেড শট টিম ডিসব্যান্ডের উপরে কিন্তু হয়ে গেছে সেখান থেকে অ্যাটাক ওয়ান্স অ্যাট এ টাইম মাল্টিপল প্লেসে ফাইট আই হাই নেমেসিসকে নকডাউন করলেন ফ্রম কল টিম জেড আই হাই পুরো সিচুয়েশনের ফায়দা কিন্তু তুলছেন এদিকে নাইনটিন ফিফটি টু কি পারবে বাট এস ওবে রেনিকমায়ের উপরে অটো এইমের বুঝতেই পারতেছেন ক্রস একটা ফেভার করলো শনির দশা পড়াতে আপনি মাইরের থেকে কোনোভাবেই বাঁচতে পারবেন না কেননা মোরলের হাতে পড়লে আসলে মারামারির থেকে বাইচা যাওয়ার চান্সেস খুব কম মারামারি আপনারে মানে ফেস করতেই হইব দূরে থেকে এন্ট্রি তিনি টপ টাওয়ার অবস্থান করলেও মানে লোয়ার গ্রাউন্ডে ব্যাক দিতে পারতেছে না ওটা হচ্ছে তার ব্যর্থতা তবে পাবলো সেখান থেকে নাইনটি ডিগ্রিকে নগ্নান করে ফেলেছে এবং রেদুলের আর একটা মিনি ফোর্টিনের শট আর একটা নক এখানে বের করবে নাইনটিন ফিফটি টু এর অ্যাগেনস্টে ফাইনালি নাইনটিন ফিফটি টু এর দুইজন প্লেয়ার নকডাউন অবস্থানে যদিও বা সেখানে ম্যাগনেট নকডাউন অবস্থানে থাকলেও এখনও পর্যন্ত নকডাউনটা হয়নি ওদিকে জেন্টেলম্যান জাদুকরকে নকডাউন করেছে হলি সুইক সেখান থেকে কিন্তু বাঁচাচ্ছে ব্লাড ডিজনের উপর অ্যাটাক করে নাইনটিন ফিফটি টু এর যে ক্লোজ রেঞ্জের চাপটা সেটাকে কিন্তু মুক্ত করছেন ওদিকে সেভেন আর্মি এক্সর্সিস্ট সেখানে কিন্তু মারামারি চলছে এই সেভেন আর্মি এক্সর্সিস্টের ফ্ল্যাঙ্ক এবং ইথান দুইজন ব্লিড আউট অবস্থানে এস ওবি রেগেন্স্ট একটা ক্লোজ রেঞ্জ ফাইট চলছে অ্যান্ড দ্য টিম নেম ইজ সোলস অফ বিড়ি অ্যান্ড সোলস অফ বিড়ি সেখান থেকে প্রিন্স করবেন ক্লোজ ইন এ ওয়ান বি ওয়ান অবশ্যই উজয় এখান থেকে প্রিন্সের এগেন্সটে ভালো করছে ড্যামেজ মেক করেছে মিন্স উজয় এই ফাইটে এগিয়ে থাকছে একটা নক তিনি বের করলেন সিকিউরও করলেন একেনটা সুইচ করে সোল ভি টু তিনি তার টিমমেটকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন ওদিকে হলি সুইক্সের কাছে একটু যাওয়া উচিত बार बार कोई टीम टाइम एक कथा बोल रहे भाई आप जखनी चिकेन भाई अपने तक ही स्ट्रीम करें ना भाई बुझीना भाई अपने लगे वही सेम कोई भाई विश्वास करो हमारा जो इंटरनेटा ठीक मत सपोर्ट करत सबा फाटा फल क्योंकि सब फाटानों कपाल नाई एदी के पालो क्लोज रही है सीवान जे इम पी एर माध्यम दी से हेडसार दिया ম্যাগনেট খুবই পাশাপাশি চুম্বকের মতো টিমের কাছে লাগে আসে কোনো কায়দা টিমের সারা দেবে না যত ক্লোজ দিন হোক তো এই নিয়ে থাকবে লড়বি না ভাই তুই লড়লে কিন্তু খেল খতম এই লড়লো না সিওয়াইন কথা শুনছে পোলা ভদ্র ওদিকে জেন্টেলম্যান জাদু করে দিছে ভাই আবারও নক আউট করে দিছে জাদু করে জাদু নষ্ট ইবিলাই তার বুকে বড় কষ্ট ফারদিনকে করেছেন সিকিউর অ্যারিটন উজয়কে ফিনিশ করলেন ওদিকে রেদুল আউট অফ সার্কেলেই নকডাউন হয়ে গেছে ইবিলাইয়ের উপরে ফ্রন্ট প্যানের আক্রমণ পিএক্সের যে কি লেভেলের অ্যাটাক ভাই সুযোগ বুঝা সদ্যবার করছে নাইট নাইট কিং রাত্রিরের আন্দারে চোখে দেখতে না পায়া মানে অন্ধকারের রাজা পিছলা খায়া পড়ে গেছে ওদিকে এওয়ান স্পোর্টসের সিনিস্টার সুন্দর একটা নক এখানে করলেন পাঁচটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন এবার একটা অ্যাটাক করতে চলে এসেছেন নাইনটিন ফিফটিনের এন্ট্রি সেখান থেকে সিএমএ ভিএসের উপরে অ্যাটাক করেছে রেদুলের অবস্থান খুবই খারাপ ওদিকে ডেবিল শয়তানের বাসার স্পট হয়ে গেছে এবং তার উপরে মারামারি চলতেছে লিমিট ওভার এবার তাদের উপরে কিন্তু লিমিট আমি কোন জায়গায় যাওয়ার আগে 
পিছে কিছু রাইকা যায় ঠিক আছে লেটস গো ফর সিনিস্টার সাইম খুবই কাঁচা কাচ্ছে সাইমের উপরে এই মুহূর্তে শনির দশা পড়বে সাইমের কাছে আছে ইউএম ভেরি ফাইভ আর সাইম এখান থেকে চেষ্টা করতে না করতে দূর দিয়ে পড়ছে শনির দশা বিএস ওদিকে হারায় গেছে এসো বিয়ের হাতে সোল ভি টু প্রিন্সের ফাইনাল খেলটা সিকিউর করছে এদিকে সিনিস্টার কাছে থেকে সাইমকে নকডাউন করছে ওদিকে এন্ট্রি ফ্রম নাইনটিন ফিফটি টু পাবলোকে নকডাউন করছে ব্লাড লিজনের উপরে অ্যাটাক কোকেম সেখানে সিনিস্টারের উপরে দিয়েছে কাউন্টার অ্যাটাক বাট ফাইনালি কাজ কিন্তু আর হইল না একটা মাত্র বোমা ওই বোমায় লিমিট ওভার পুরো পুরো খতম টাটা বাই বাই বাইয়া ছয়টা কিল পয়েন্ট এ ওয়ান স্পোর্টস এখান থেকে তুলছে নাইনটিন থার্টি টু এর ইন্টারাপশন চালা এ ওয়ান স্পোর্টস এখান থেকে কিন্তু বাই আপনারা যত যাই কন শেখ হাসিনার ওই কি জানি কয় খালেদা জিয়াই দুইজনে যতই দেন দলপাটে যুদ্ধ আর কিন্তু ঠিকই আগু আপনজন ঠিক আছে সুন্দর একটা ককটেল যা লাগাই দিয়েছে এখান থেকে স্পিড এবং ইবিলাই দুইজনের মধ্যে মারামারি ছিল ইবিলাই কোনো কায়দায় শট নিয়ে এখনও নগ্ন অবস্থানে পড়ে আছে তারা বাঁচাতে হলে তার কাজ কাছে খুব বিশ্বস্ত বন্ধু দরকার যদি কোনো ভাগ্যবান এবং সহৃদয়বান ব্যক্তি থাকে থাকেন অবশ্যই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তার এগিয়ে একটু বাসান ভাই আমার ভাইটা কিন্তু খুব বিপদে আছে ওখান থেকে একটু আলফা কিউর কাছে আমরা যাই তাদেরকে কত ডাল ভাঙার মতো একটা অবস্থান উপর থেকে বাজ পাখির মতো নজর রাখলেও হিটম্যানের ক্লোজ রেঞ্জের যে অ্যাটাক এইটার হাতে থেকে বিআইটি কোনোভাবেই বাঁচতে পারবে না ডোমিনিক এখানে নকডাউন করে হিটম্যান তার দায়িত্বটা পালন করবেন ফাইনালি এম ফোর সিক্সটি নিয়েছেন তবে ডোমিনিক তিনি কিন্তু ফলব্যাক করতে ব্যস্ত পরবর্তীতে হিটম্যান তিনি কিন্তু রিস্ক নিচ্ছেন না যদিও বাদ চার নাম্বার বৃত্ত এই বৃত্তে ধরতে চলে আসছিল এওয়ান স্পোর্টস পরবর্তী পাঁচ নাম্বার বৃত্ত তাদেরকে সাপোর্ট করে নেয় ওরে বৃত্ত রে এলিট এনিকবারে নকডাউন করছে আরে কল টিম জেডেরও মারামারি চলতেছে লেটস গো ফর দ্য টিম একা কইরা সবাই কিন্তু হারাই যেতে আছে বুঝতেই পারতেছেন লবিতে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে যদি এই রক্ত চোখে দেখতে না পান সেটা আপনার ব্যর্থতা ভাইয়া চলে যাবো এই লিডের কাছে কাছে তিনি কিন্তু সিঙ্গেল শট টাকিয়ের মিনি ফোরটিনের অ্যাগেন স্ট্রিচ করছিলেন যদিও বা মিনি ফোরটিনের যে ড্যামেজ সেটা তার উপরে পড়লে তার যে কী অবস্থা হইতো আই ডোন্ট নো লেটস গো ফর এলিট জেড তিনি টিম ডিসব্যান্টের ডিজিরে পায়া গেছে এবং টিম ডিসব্যান্টের ডিসব্যান্ড করার জন্য ক টিম জেডকে ডাকা হয়েছে সিনারিওতে অভিনয় করছেন টিম ডিসব্যান্ড নিচে থেকে তারা অ্যাটাক করবে উপরে থেকে আমাদের সিনারিওতে অবস্থান করছে ক টিম জেডের এলিট যিনি এবার এলিট মিশন কমপ্লিট করব ওদিকে ডোমিনিক তিনি কিন্তু ঠিকই হিটম্যানের হাতে থেকে বাঁচতে পারেন নাই বুঝতেই পারতেছেন এডার নামই হয়েছে এক নম্বর ব্র্যান্ড রেডার কথা আপনাকে কইতে আসিলাম যদিও বা কথাই নয় ভাই কাজেই পরিচয় জোনটা কিন্তু ঠিকই ক্যাপচার করলো পাঁচ নম্বর যে বৃত্ত এরা ফ্রিং কভার আগে ইউয়ান স্পোর্টসের দখলে চলে গেছে এবার উনিশশো বাউন্ন সালের লগে এক নম্বর ব্র্যান্ডের মারামারি তো উনিশশো বাউন্ন সালের ব্র্যান্ড কি আগে ভাগে জিততে পারবো নাকি এক নম্বর ব্র্যান্ড জিততে পারবো এইটাই সে দেখার ব্যাপার খেলায় কম্পিটিশন হইলে মজাই নেই কি কন ভাই কেউ আবার নেগেটিভলি নিয়ে না আই নো হোয়াট ইউ মিন যাই হোক আমার ইংরেজি এখানে হইতেছে না তা আমি জানি আমার কেউ মনে করে দিয়ে না ওদিকে সার্পেক্স ফ্রম আলফা কিউ সেখান থেকে কিন্তু মারামারি কন্টিনিউ করে যাবার চেষ্টা করতেছে যদিও বা কাপসি হারায় গেলেও স্টকার সার্পেক্স আর ইবিলাই কিন্তু হারায় যায় না ইবিলাই মানে কিন্তু শয়তানের চোখ বুঝতেই পারতেছেন সে সামনে পিছিয়ে দুই দিকে সব দিকেই দেখে তার খালি সামনের দুইটা চোখ না পিছিয়েও দুইটা চোখ আছে যদি বুঝতে না পারেন ইউ নয় ইউ গার দি আউট অফ কনটেক্সট সিনারিও ওদিকে টিম ডিসব্যান্ডের মাম্বা ফলাটা কিন্তু একটা নক মেক করছে বা তাহাবিরে নকডাউন করছে নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো বাউন্ন সাল কিন্তু এক নম্বর ব্র্যান্ডের উপরে একটা কইরেই ফলাইছে ফাইনালি এদিকে আদনান ফ্রম পি এক্স চেষ্টা কিন্তু করছিল আলফা কিউর সাথে মারামারি করার একে আমি পাথরে ঢুকে যেতেছি বাই ডোন্ট মাইন্ড আয় হাই সেখানে ফ্রন্টম্যানকে নকডাউন করছে আয় হাই ফ্রন্টম্যানের অবস্থান খুবই খারাপ অটো এম সুন্দর আকারে থার্ড পার্টি ইন্টারাকশন করতেছে পি এক্সের উপরে বিআইটি এর উপরে এবং যেদিক থেকে লাগবে তারাই কিন্তু হেল্প করতে টিমটা ব্যস্ত বুঝতেই পারতেছেন তারা মানে দায়িত্ব তো একশো একশো আমার বাই যেমন কমিটমেন্ট রাহে মারামারিমা হিটম্যান সুন্দর আকারে ফ্র্যাগারে ফিনিশ করলো আইনএস একটা কিল পয়েন্টও তুলতে পারে নাই 
যেটা আগেই বলতেছিলাম ভাই এক নম্বর ব্র্যান্ড বইলা কথা ভাই ওরা ব্র্যান্ড তো দেখাই বই ওদিকে উনিশশো বাউন্ন সালের ব্র্যান্ড চারটা কিলপন কিন্তু তুলছে এন্ট্রি এবং নাইনটি ডিগ্রি দুইজনই এলিমিনেট হয়ে গেল সি ওয়ান এবং ম্যাগনেট এই দুজনই বাই চাষ হয় ওরা আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে সি ওয়ান কেন বাই চাষ হয় তাহলে আমি কেমন পোলাটার কপাল ভালো কিন্তু আপনি যদি বলেন ম্যাগনেট কেন বাই চাষ হয় তাহলে আমি কেমন আলা একটা চুম্বক ঠিক আছে এই বাঁচবে না তো বাঁচবে কে দেয় ম্যাগনেট ক্লোজিং করতে যাইতে আসে তবে ম্যাগনেটের চুম্বকের পাওয়ার কিন্তু একটু কলি কল টিম জেড সিচুয়েশনের তোয়াক্কা না করে নাইনটিন ফিটি টুকে পুরোপুরি এলিমিনেট করে ফেলেছেন সাত ছটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন দূরে থেকে পিএক্স অবস্থান করছে এদিকে থর তা হাবিয়ে রাতে পড়ে গেল আহ বড় মায়া লাগে আমার দশটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে তাহাবি পরবর্তী আইন এসের আলফাকে স্পট করে ফেলেছে বাট আলফায়ের কপালে সুনির দশা পড়বে কেননা কলটিন জেডের মুখোমুখি চলে এসেছেন এক নম্বর ব্র্যান্ডে থেকে বাঁচতে যায় আর তুমি যে এমার্জেন্সি ডাকছো সেই এমার্জেন্সি তোমার আয়া দিল খায়া লেট গো ফর আইন এস এলিমিনেট হয়ে গেছেন কলটিম জেডের হাতে পিএক্স সেখান থেকে চেষ্টা করছে টিম বিজব্যান্ডের মাম্বাকে নকডাউন করার লুকেশি তিনি তো লুকাইতে যেয়ে আউট অফ জোনে পড়ে গেলেন বাহ খারাপ লাগতা ইন্টারনেটটা এমন সময় আমার সংকটা ছাড়া দিছে ভাই আপনারা বুঝতে পারতেছিলেন যে কি ওইটা ছিল যাই হোক আমি ইন্টারনেটের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত একটা ম্যাচেরও সঠিকভাবে দেখাইতে না পারার জন্য আমি সরি হ্যাঁ যাই হোক আমরা একটু চলে যাব এখানে ম্যাচের মাঝখানে ভাই এইবার কিন্তু কলটিন জেড বিপদে পড়ে গেছে পিএক্সের সাথে মারামারিতে কলটিন জেডের দুইজন প্লেয়ার গায়ল আউট হয়ে গেল এ কি ওমা কি হয়ে গেল এইটা তিনজন প্লেয়ার ডাউন আউট হয়ে গেছে খায় হায় কপাল সো এইবার এই কপালের হাতে থেকে বাঁচতে কি তারা পারবে এইটা দেখার জন্য অবশ্যই গোপালরে ডাকতে থাকুন ভাইয়া তাহাবি পরবর্তীতে আরও একটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলছে এক নম্বর ব্র্যান্ড এক নম্বর সিকেন্ডটা তুলেই যাইব পনেরোটা কিল পয়েন্ট তুলছে কলটিন জেড এমার্জেন্সি টিমেরও তারা খায় দেছে এবার অন্যান্য টিমের কি জয়ব তা আমি খুঁজে বাইর করতে পারতেছি না কারণ এইবার তো এমার্জেন্সি ডাকার জন্য কল টিম রেটের পাওন যাইবে না কই তোর ভাই আছে বলে বাইরে একটু ডাক দিয়ে বাঁচা যায় কিনা আলফা কিউ এইবার কিন্তু নিচে থেকে জাম করছে বাই ব্রাদার এহেন দেওয়া প্রস্তুত ইবিলাই আর স্টকার এই দুইজন মিলা কিন্তু রৌনাটা দিবে বাট রৌনা দেওয়ার আগেই পাহাড়ের উপর দিয়ে নিচে পয়রা যেতে হইতো সেই হিটম্যান সুন্দর আকার স্টকারে দিছে খায়া রাহাত রাত ওদিক দিয়ে ভাই আক্রমণটা করছে ভাই রাত আমার বাই লাগে হিটম্যান সে স্টকারে ফিনিশ করছে এ ওয়ান স্পোর্টসের ক্লিন একটা সিকেন সতেরোটা কিল পয়েন্ট তুইলা ফলাইছে বাকি আরও আরও দুইটা কিল পয়েন্ট মানে উনিশটা কিল পয়েন্ট তুইলা প্রথম ম্যাচে সুন্দর আকার একটা সিকেন তারা তুইলে যাইবে ঠিক আছে যাই হোক ভাই টাটা বাই বাই সবাই কইতে আসেন আমি জানি অনেকেই জানি যে জানেন না ওই কি ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে স্ট্রিম শুরু করছিলাম তারপর ওই এই স্ট্রিম এই ম্যাচটা শেষ হওয়ার আগে এন্ড করবো না তা যাই হোক যাতে এই ম্যাচ একটা ম্যাচও আপনারা ভালো করে দেখতে পারেন ওদিকে হিটম্যান উপর দিয়ে তুলছে আমার কথা ছিল হচ্ছে আমি ইন্টারনেট সাপোর্ট কখনো এই টাইমে পাই নাই এবং এই টাইমের ইন্টারনেট সাপোর্ট না পাওয়ার কারণে কখনো অডিয়েন্স একটা ভালো স্ট্রিম আমি উপরে দিতে পারি নি ভাই ঠিক আছে সেই উপর দিতে না কার পারার কারণে অনেকেই চেনে না জানে না মানে বোঝে না কনটেক্সট কি বা কোন কনটেক্সটে বা কোন কনসেপ্টে স্ট্রিম করতেছি তাই আপনাদের জন্য ভাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত যারা মজারে মজা শিপে নিতে পারবেন না তারা কি স্ট্রিম দেখা মজা নষ্ট করে না আপনারা এখান থেকে মিমস নিতে পারেন কাটতে পারেন সব করতে পারেন ঠিক আছে সো যাই হোক এটাই ছিল একটা ব্যাপার মোরা মাঝে মধ্যে একটু বিপজ্জনক অবস্থানে যা বিনোদন দেওয়া হওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে ভাই এ ওয়ান স্পোর্টসে দেখলেন তো পছন্দ সে টিমের চিকেন কিট দেখাইছি বলো আমর ভাই জিন্দাবাদ লেটস গো ফর হিটম্যান এজেন্টের কাম কিন্তু ঠিকই এজেন্ট পালন করছে এই জন্যই তো সিনিস্টার এত ভালো লাগে সুন্দর কিছু দায়িত্ব সে নিতে পারে যে তারা ধরেন বর্ষা দিলাম যে তোমার কিন্তু দায়িত্ব পড়ছে সবাই রে নিয়ে ভালো কিছু করার হ্যাঁ করে দায়িত্ব পারবা তো কহ ভাই করতে পারবো মানে খালি কইয়েন ভাই ওয়ে যাবো 
আসলে আরামসে ঘুমাই রয়েছে উঠে দেবে হয়ে গেছে ম্যাগনেট চুম্বক চুম্বক কি কখনো টিমমেটে ছাড়তে পারে আপনি বলেন দুই এ দুইটা চুম্বকের আপনি নিয়ে আসেন দুইটা চুম্বক লইয়ান ভাই এই দুইটা চুম্বক দেখবেন একটা আরেকটারে ছাড়ে না ম্যাগনেট কেমনে আর টিমমেটে ছাড়বে পোলাটা ভালো খোয়া বুঝতেই পারতে আসেন গুলতির মাধ্যমে শেষ কিলটা ছোড়া ব্যক্তি ইনি এবং ফিনিশের টাইটেলটা ইনিই সিকির করেছেন তাই তার ব্যাপারে আর তেমন কোনো আলাদাভাবে ইন্ট্রোডাকশন আমি দিতে পারতেছি না ঠিক আছে গাইস এক বড় না দুই বড় আমর ভাইয়ের মন বড় লেটস গো সবার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করি এবার বিরতি নিব না থাক বিরতি নিব না বিরতি নিব না ঠিক আছে ঠিক আছে বিরতি নিব না আমার দ্বারা একটা বিলেই আছে হুম তবে আমার দ্বারা কিন্তু ভার্চুয়াল বিলেই আছে যদি আমার বিলেই আমার কুলবে মরছিল তাই কানতে কানতে কখনো আমি বিড়াল পালি নেই আপাতত ইন ফিউচার পালবো দেশে আসি দেশে এখনও আসি তবে দেশে আগে আসি হ্যাঁ আগে দেশের মাতৃভাষা একটু সবার সাথে ক্যাস্টিংটা করি তারপর না হয় বুঝবো না ঠিক আছে ভাই যাই হোক যাই হোক এটা আসলে ইন্টারনেটের জন্য আমার বিনোদন পাঠে করতে হয়েছে অ্যান্ড কোনো ধরনের নেগেটিভ মন্তব্য আমি আশা করতেছি না তারপরও যদি কেউ নেগেটিভ মন্তব্য করেন আমি সরি আপনার মনটারে আপনার মনের বেদনা আমি বাই করে দিছি দেখি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত বাই আমার মনের বেদনা এই মুহূর্তে সবচাইতে বড় এইটাই আমি চাই সবাই বুঝুক যে মই কিন্তু কানতে আসি আপনারা কিন্তু বুঝতে আসে আমি আসতে আসি সো ডোন্ট প্লিজ ডোন্ট আপনারা এইভাবে করে মানুষের ইমোশন নিয়ে খেলেন না আপনাদের কাছে পুরো অনুরোধ আমার ঠিক আছে আমি রুমে যাই আরে রে রে আরে রে রে আরে রে রে কমেন্ট সেকশনে তো ভাইয়া নামতে পার হইতেছে ভাইয়া ঠিক আছে ওকে ওকে কমেন্ট সেকশনের নাম কিন্তু ওই তৈব না কমেন্ট সেকশন একটু লাড়া দিয়ে আসি সবাই রে দেখি সবাই বুঝতে পারে কি না কেটা মই ফাইনালি আপনি গো সামনে একটা ম্যাচ খালি একটা ম্যাচ শান্তিপূর্ণ কায়দায় উপস্থাপন করতে পারছে এই জন্য আমি অত্যন্ত খুশি আমি খুশিতে আজগো পাগল হয়ে যাবো আজগো আম্মা তাড়াতাড়ি ডাইল ডাইল চড়াই দাও ঠিক আছে আইতাসি আরে ভাই 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 এই স্ট্রিম মানে ইয়ে হয়ে গেছিল ভাই বুঝেন একটু বুঝেন একটু একটু বুঝেন ভাই প্লিজ ভাই আমি একটা ব্যাচ আপনাকে আমি জানি এই টাইমে আমি কখনো আপনাদের জন্য ভালো একটা ভালো একটা স্ট্রিম আমি উপর দিতে পারবো না কারণ এই টাইমিংটা আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ ঠিক আছে এই টাইমিংটা হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ একটা টাইমিং আমি সন্ধ্যা ছয়টা তার সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্র দশটা পর্যন্ত নিজে ব্রডকাস্ট করে স্ট্রিমিং করি না সো এই জন্য ভাবছি যে অন্তত বাকি ইন্টারাকশন তো হবে তো কেউ ভালো একটা লাইভ উপভোগ করতে পারবে না তাই বিনোদন পারপোজ দিয়ে দিছি ঠিক আছে সো কেউ সিরিয়াসলি এটারে নিয়ে কোনো কায়দা হ্যান ট্যান কেউ কিন্তু করেন না হ্যাঁ আপনিও কিন্তু মোরা কিন্তু আপনিও মন দ্বারে ভালো রাখার চেষ্টা করে মুখে মন দিয়ে বুঝছেন কিন্তু হ্যাঁ মন দিয়ে থেকে আবার ন দিয়ে বুঝছেন না ঠিক আছে ভাই ওকে 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 হ্যাঁ আর স্ট্রিমটা গেলে একটু রিলোড দিয়ে লোয়েন আর এই ম্যাচে কিন্তু আমার লগে কেউ একজন জয়েন করবে কইতে পারেন হ্যাঁ কেডা দে ওয়ান অন অনলি ডেজি ভাই তো খুবই দ্রুত সে জয়েন করে ফেলবে আপনার ওভার অ্যাক্টিং আমার ভালো লাগতে আসে না আচ্ছা মই ওভার অ্যাক্টিং করতে আসি এইডিও না করলে তো ভাই মার্কেট খাওয়ান যাবে না হিরো আলম কী করে হিরো আলম করে কি ভাই হ্যাঁ কিন্তু নিজেও জানে যে হ্যাঁ বেটা ভালো কিছু করতে পারবে না কিন্তু হ্যাঁ জানে যে এর পপুলার হইতে হবো সো কী করতে আসে ক্রিঞ্জ দিয়ে পপুলার হইতে আসে আর মুই কী করতে আসি বিনোদন দেওয়ার লাগে পপুলার হইতে আসি বুঝেন তো এই আর কি সাত সাত ছাড়া কেউ নাই কিন্তু ভাই সৎ সার্থ না অসৎ সার্থ এটা দেখতে হইব ওকে এখন ঘটনা সেটা না তিন নম্বর ম্যাচের রুমের মাঝখানে সবাই কিন্তু একা করে জয়েন করে ফেলাইতেছে আপনারা দেখতে পাইতে আসেন এখানে আবারও এক নম্বর ব্র্যান্ড জয়েন করবে উনিশশো বাউন্ন সালের ব্র্যান্ড জয়েন করবে সো এইবার কিন্তু এক নম্বর ব্র্যান্ড ওকে খেলা কিন্তু দেখাই দিছে ওরা কিন্তু ওকে খেলায় দেখাই দিছে ঠিক আছে ভাই এইবার এক নম্বর ব্র্যান্ডের কথাটা আপনারা বুঝছেন এবার আমরা এই ম্যাচে দুই নম্বর ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো 
তো এবার ফান বাদ দেই কারণ স্ট্রিমটা এখন একটু নরমাল হচ্ছে ওকে স্ট্রিমটা এখন একটু নরমাল হচ্ছে তাই তাই নরমাল স্ট্রিমে ফিরে আসি ওকে ওকে সো আইএনএস দুইজন জয়েন করে ফেলেছেন থর এবং ফ্র্যাগার সিআর দুইজন জয়েন করছে ওকে দুজন জয়েন করছেন ফার্দের এবং ফ্লেক্স আচ্ছা ডুও পার্টনার হলি সিক্স জেন্টেলম্যান অ্যান্ড ফ্র্যাক টোয়েন্টি টু জয়েন করে ফেলেছেন বিএস ট্রায়তে জয়েন করেছে সিএমএ ভিএস ট্রায়তে জয়েন করেছে খারাপ না অ্যান্ড ইয়েস যার কথা বলছিলাম হ্যালো ওয়েলকাম টু ডেজি ভাই আরে ওয়েলকাম কি অবস্থা ভাই এই তো ভাই অবস্থা তো বুঝতেই পারতেছেন ম্যাচে তো আমরা এই সন্ধ্যার টাইমে ইলেকট্রিসিটি ইন্টারনেট কেউ কোনো সাপোর্ট পাই না দেখে দর্শকদেরকে আসলে অনুপ্রাণিত করতে পারি না তারপরও রিস্ক নিয়ে শুরু করছি এইটাই হচ্ছে অবস্থা কলেজে একদম হাতের উপরে বুঝছেন তো খালি এ পাশে আর ও পাশে দৌড়াদৌড়ি করতেছে এই चाली जा कपि मारा चलते शांतिपूर्ण भावतेकता मिले की उपभोग कर असम्पूर्ण <laughs> এই কারণে আসলে আমরা কোনো দিকে কোনো একটা দিকে ফোকাস করতে পারি না আর একটা দিকে উন্নতি করতে পারি না এটাই আসলে আমরা এদিক দিয়ে পিছিয়ে আসি এছাড়া আমরা তিন তিন জন কাস্টার রেখে দিছি ফিনিক্স বেয়ারও কিন্তু আমাদের সাথে আছে কালকে করছিল সো ফিনিক্স বেয়ারে দিয়ে চাইলে কিন্তু আমরা অন করতে পারতাম বাট উনারও হলো সেম অবস্থা কালকে উনার একটা ম্যাচে চারবার হলো গেসে আসছে গেসে আসছে তারপরও কিন্তু উনি একবার মোবাইল দিয়ে জয়েন করতেছিল একবার পিসি তে তারপরও এটা ব্রডকাস্ট ছিল এর জন্য পসিবল হয়েছে এখন আমরা তো কাস্ট করতেছি তারপর আমরাই হলো ব্রডকাস্টিং সো এটা আর কি একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনারা যারা যারা দেখতেছেন थैंक यू गाइस ফর ওয়াচিং সবাই একটু কাইন্ডলি লাইক টেক করে দিবেন আমাদের যারা যারা দেখছেন সাপোর্ট জানাবেন কেমন লাগছে সেটা জানাতে কিন্তু ভুলবেন না সবাই এখন জয়েন করছে কুকি ভাই হ্যাঁ সবাই এক এক করে জয়েন করছে শুধুমাত্র আলফা কিউ এর সিন্ডিকেট বিডি এবং সেভেন আর্মি এক্সর্সিস্ট এই তিনটা টিমকে আমি ট্রায়াল দেখতে পাচ্ছি অথবা তাদের বাকি প্লেয়াররা জয়েন করলে আমাদের পুরো ম্যাচটাই শুরু হয়ে যাবে এটা কিন্তু ছিল আজকে ডে 3 গাইস চলছিল পিপিএস বাংলাদেশ প্রো হাব সিজন ওয়ান এইট ইভেন্টের এটা কিন্তু চার দিনেরই ইনভিটেশনাল এবং এই ইভেন্টে টোটাল প্রাইস ফুল কিন্তু বিশ হাজার টাকা ম্যানেজড বাই পিপিএস অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন পার্টনার রেকর্ডস ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যেক চারটা দিনেই চার্টার্ট করে ম্যাচ থাকছে আমাদের সাথে ছিলেন এওয়ান এ স্পোর্টস যাদেরকে একটি ম্যাচ এক নম্বর ব্র্যান্ড করে চালিয়ে দিয়েছি ওদিকে ছিল নাইনটিন ফিফটি টু আচ্ছা ডেজি ভাই এই ম্যাচটাতে কিন্তু আমি ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড করে চালাই দিয়েছি ঠিক আছে পরে আবার রিভিউ দিয়ে দিয়ে না কিন্তু আলাদা 
খেলছে <laughs> 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 আমাদের কাছে এখন আসেনি খুব সম্ভব ফার্স্টে থাকবে ছিল একশো সতেরো পয়েন্ট নিয়ে তারপর কিন্তু ছিল ওয়ান থার্টি থ্রি পয়েন্ট সো এই ম্যাচে যেহেতু নাইনটিন কিলস একটা চিকেন দ্যাট মিনস চৌত্রিশ পয়েন্ট সো অনেক বড় লিড কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্টস নিয়ে ফেলবে সেই জিনিসটা কিন্তু নিচে যারা আছে পয়েন্টিবল তাদেরকে একটু কোপ আপ করতে হবে নাহলে কিন্তু লাস্ট দিনে যদি আপনার খেলা যায় লাস্ট দিনে হলো ডু ওর ডাই সিচুয়েশন তো লাস্ট দিনে আপনি খেলাটা নিলে কিন্তু একটু প্রেশার ক্রিয়েট হয় সেই ওয়াইজ কিন্তু খেলতে পারে না আবার যার অনেক টিম আছে যে প্রেশারে থাকলে তারা ভালো খেলেন সেই জিনিসটাও কিন্তু আমরা দেখতে পেতে পারি সো আজকের দিন আরও দুইটা ম্যাচ থাকছে সবাই কিন্তু দেখবেন এনজিও ওকে ছিল <laughs> ফাইনাল এন্ডিংটাও আসলে ওই একটা দিকেই বিবেচনা করে ওই রকম নর্দার্ন বা সাউদার্ন করে ফেভার করছিল বা ওয়েস্টার্ন নর্দার্ন সাউদার্ন এমন করে ফেভার করছিল সো এই দিকটাতেও ইম্প্যাক্ট ফেলছে যেমন লাস্ট ম্যাচটা লাস্ট ম্যাচে মিরামারে হয়েছিল কি রেজি ভাই ওখানে জোনের মধ্যে অল্প কিছু টিম ছিল জোনের বাইরে বেশিরভাগ টিম ছিল সো প্লেন প্যাকটাও লস লিনেসের উপর থেকে ছিল তো তারপরের যে জোনগুলো সেগুলো সবই নর্থে ফেভার করেছে প্রায় নর্থে ফেভার করেছে অ্যান্ড এই নর্দার্ন জোনের কারণে প্রত্যেকটা টিমেরই এমন অবস্থা হয়ে গেছিলো যারা আউট অফ জোনে ছিলেন তাদেরকে আউট অফ সার্কেলের যে ক্লাসগুলা ওই ক্লাসগুলো কমপ্লিট করে তারপর সার্কেল এন্ট্রি নিতে হয়েছে এছাড়া ম্যাক্সিমাম টিমই আসলে ব্যাক এন্ডে ফলব্যাক করতে পারেনি সো এবারও যদি জোনটা ওইভাবে করে পড়ে যায় ব্যাট আর বলের মতো তখনও কিন্তু প্লেয়ারদের ওই ধরনের সিচুয়েশন হয়ে যাবে তখন কি মনে হয় ডেজি ভাই কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কারণ জোনের ভাই জোন প্রেশারটা হলো সবচেয়ে বড় আর প্রেশার প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে প্লেয়াররা কিন্তু যতটা না হলো টিম ফাইট ফোর বি ফোর ফাইটে কিন্তু এখন সবাই কিন্তু হলো পারদর্শী তেমন কোনো সমস্যা হয় না ক্যাজুয়ালিটির সাথেও কিন্তু সবাই ফাইটগুলো নিতে বাট জোন প্রেশার যেটা থাকে সেটার উপর কিন্তু কারো হাত নেই সো ওই জিনিসটা সবাই হলো ফেস করে জোন যদি হার্ডশিপ যায় তাদের হলো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তারপরও কিন্তু সবাই ওই জিনিসটা মাথায় রেখে রোটেশন ওয়াইজ খেলে সবাই প্রপার ব্যাকলাইন টিয়ার রেখে তারপর হলো জোন ধরে ধরে খেলার চেষ্টা করে সেই জিনিসটা কিন্তু সবার মাথায় থাকে সো এই ম্যাচও কিন্তু আমরা জোনটা দেখতে পারবো কোথায় আগে এই আগের ম্যাচে যেটা বলছিলেন হার্ড শিফট একটা দিয়েছিল হার্ড শিফটের জন্য কিন্তু সবাই বিপদ পড়ে গেছে এই ম্যাচেও কিন্তু আমরা সেম জিনিস দেখতে পারবো ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি দেখি প্লেন পাতা মিলিটারি বেস থেকে কিন্তু সেভারনির দিকে একদম স্ট্রেইট একটা ম্যাপটাকে পুরো তাদের জন্য একটা সুখবর এবং ওদিকে আমরা দেখবো নবর এপনাতে কিছু টিম চলে যেতে মিল্টা পাওয়ার লিপপ কাতা চলে যাবে ফেরিপিয়ার এর কিছু টিম থাকবে গাটকাতে থাকবে এবং প্রিমসকে অবশ্যই হলি সুইক্স থাকছে জর্জপোল সেদিকে কিছু টিম থাকবে জার্কেতে কল টিম জেট চলে যেতে পারে হয়তো বা তারা ডিফারেন্ট একটা লোকেশন চুজ করতে পারেন কিন্তু ড্রপ ক্লাস সেটা টিম ডিসব্যান্ডের সাথে ব্লাড লেজিয়নের মিলিটারি বেজে হবে ওদিকে আইপি জি নবর এপনাতে যাচ্ছে দ্যাটস ওকে ক্লিন ওকে আইপি জি যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলাম প্রথম ম্যাচে আমরা কিন্তু দেখেছিলাম তারা নবর এপনাতে যায় অলমোস্ট সব 
ম্যাচ গুলোতে তাদের প্লেন পাথ যদি থাকে তারা কিন্তু নোবরেপ নিতে যায় সো এবারেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না এদিকে দেখতে পাচ্ছি ব্লাড লিজিয়ন এবং ওই যে টিম ডিসব্যান্ডের ড্রপ ক্লাসটা আবারও কিন্তু আমাদের চোখে পড়ছে মিলিটারি বেসে আগের বার কিন্তু টিম ডিসব্যান্ড অনেক চমৎকার খেলেছিলেন তারা কিন্তু এলিমিনেট করতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্লাড লিজিয়নকে এবার তাদের কি একটু ডিফারেন্স সিনারি হতে পারে দেখতে হবে এই ম্যাচটা ব্লাড লিজিয়ন চাইবে যে এই ম্যাচে একটু কাম ব্যাক করার কজ আগের ম্যাচে ব্যাক টু ব্যাক ড্রপ ফাইটে কিন্তু হারা একটু হলে অসম্মানজনক বাট তারা চেষ্টা করবে যে এই ফাইটটা জিতে দিকে নাইনটি ফিট টু ভার্সেস এওয়ান কিন্তু হতে পারে মিড জোন चिरपरिचितर्जपल खेलें সেকেন্ড ম্যাচও তাহাবি খেলেছে এই লাস্ট ম্যাচ এটাও তাহাবি খেলছে মানে লাস্ট না থার্ড ম্যাচ এটাও তাহাবি খেলছে হয়তো বা ফোর্থ ম্যাচ আমরা তাহাবিরই দেখতে পারবো দেখতে পারি তাহাবি কিন্তু ভালো খেলছেন দেখতে আগের ম্যাচও ভালো চমৎকার খেলেছিলেন 19 কিলে একটা চিকেল দিয়ে তারা বের করেছিলেন এই ম্যাচও কিন্তু তিনি থাকছে ওদিকে আমরা যদি চলে যাই দেখতে পাচ্ছিলাম ব্লাড লিজিয়নের ফাইটটা কি হচ্ছে নাকি আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি এখনো কিন্তু ফাইটটা ইনিশিয়েট হয়নি অলরেডি ইনিশিয়েট কিন্তু হয়ে গেছে পাবলো ফার্স্ট নকটা কিন্তু ইনিশিয়েট করে ফেলেছেন পাবলো এবার একটা পুশ দেওয়ার চেষ্টা করবে তিনি কিন্তু একটা ফ্ল্যাঙ্ক কেঙ্গে ছিলেন তার পজিশনটা কিন্তু কেউ জানতো না সেই অনুযায়ী কিন্তু তিনি নকটা বের করেছেন পিছন থেকে তার টিমের ডমিনিক এবং জেল দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু পজিশনটা ধরে ফেলছেন একটা পুশ কিন্তু দিচ্ছেন ডমিনি কম্পাউন্ডে কিন্তু এন্টার করে ফেলেছেন সেকেন্ড স্টোরিতে কিন্তু যাবেন সেকেন্ড ফ্লোরে কিন্তু আছে এনিমি গুলো নেট করার চেষ্টা করছে ডমিনি চমৎকারটা নেট হতে পারে মামবাবে তার সাইড থেকে কিন্তু নেট যাচ্ছে দু সাইড থেকে পাল্টা আক্রমণ ধাওয়া পাল্টা আক্রমণ কিন্তু চলছে চমৎকারটা নেট ছিল নক করা পসিবল হয়নি এগিয়ে আসছেন ডমিনিক এইচপি কিন্তু ডাউন তার নক হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে ভিএসএস এ সুইচ করে ফেলেন পজিশনটা কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলতে হবে পাবলো কভার দেওয়ার চেষ্টা করছেন বাট পিছনে কিন্তু সরে আসছেন ডমিনিক ডমিনিক একটু পেছনে সরে গেল এবং ডমিনিকের হেলথের অবস্থা এই মুহূর্তে খুবই খারাপ কাছে আছে বিএসএস এবং সেই বিএসএস এর মাধ্যমে এবার তাকে যতটা সম্ভব কাভার মেক করতে হবে নিচে থেকে তার উপরে চলছে ক্লোজ ইন তবে বিএসএস এর অ্যাটাকে তিনি একটা ওয়ান ওয়ান করতে পারবেন এখান থেকে বাট ফাইনালি সেটা কিন্তু হলো না ডমিনিকি নকডাউন হতে হয়েছে মাম্বা একেএম এর মাধ্যমে সুন্দর একটা ড্যামেজ ডেলিভার করলেন মাম্বা কেউ কিন্তু লিও এর হাতে থেকে নকডাউন হতে হলো ব্লাড লিজিয়ন ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিও সেখান থেকে ব্যাক এন্ডে থেকে ফাইট কন্টিনিউ করছেন তবে নেমেসিসের কাছে এবার একটু অ্যাডভান্টেজ থাকবে যেহেতু তিনি কম্পাউন্ডে হোল্ড করছেন এবং কম্পাউন্ডের পুরো কাভারটা তার কাছে থাকবে যে কোনো জায়গা থেকে তিনি তার পজিশন সুইচ করে অ্যাটাক করতে পারেন এদিকে নেমেসিস স্পার্ট করে ফেলেছিল লিও বাট কাজ হয়নি লিওকেও পাল্টা কাউন্টার আক্রমণ করেছে নেমেসিস এদিকে পাবলো তিনি কিন্তু থাকছেন ফ্রম ব্লার লিজিয়ন দ্য লাস্ট ম্যান সারভাইভিং তবে টিম ডিসব্যান্ডের এগেনস্টে এই মুহূর্তে তাকে করতে হবে ওয়ান উইথ থ্রি ক্লাস ডেজি ভাই ইজ ইট পসিবল পসিবল কজ পাবলো যে ফার্স্ট অফটা বের করেছিল সেটা কিন্তু প্রমিসিং ছিল আরেকটা নক কিন্তু বের করেছেন এবার নিজের টিমমেটকে কিন্তু রিভাইভ করতে হবে রিভাইভ করার কাজ করছেন ডমিনিককে যদি রিভাইভ করতে পারেন টিমের যে ফায়ার পাওয়ার ফায়ার পাওয়ারটা কিন্তু আর একটু বেড়ে যাবে ওদিকে মামবাবে তাকে কিন্তু রিভাইভ করা হয়ে গেছে টিক্সি তাকে কিন্তু ফিনিশ করা উচিত নেট কিন্তু করতে হবে পাবলো সাইডের নেট আসলো এবং নেমেসিস ব্যাক টু ব্যাক দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে ফুল টিমকে কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন দেখতে পাচ্ছি চারটা কিল সিকিউর করে ফেলেছেন আবারও টিডি টিম ডিসব্যান্ড 
টিম ডিসম্যান্ড সুন্দর একটা শুরু তারা করেছে এখান থেকে এবং ড্রপ ক্ল্যাশ ফাইটটা উইন করেছেন তাও ব্লাড লিজেন্ডের এগেনস্টে ভালো একটা শুরু আমি তাদের পক্ষ থেকে বলবো এদিকে আমরা একটা শেডের কাছে কাছে চলে এসেছি এই শেডে অবস্থান করছিল লিমিট ওভার ব্রিজ সাইডে অবস্থান করছিল নদীর ধারে এবং তাদের কাছেই এ ওয়ান এ স্পোর্টস অবস্থান করছিল তবে এ ওয়ান এ স্পোর্টস পানি পার করে ওপার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেহেতু এখান থেকে কিন্তু ড্রপে জাম্প করার টাইমে দেখতে পেয়েছেন আশেপাশে অন্যান্য টিমও জাম্পট করেছিল তাই কিন্তু ব্রিজ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিতে পারেননি হিটম্যান তিনিও সাত রাচ্ছেন খোয়া তিনি একটু আগে আগে চলে গেছেন সিনিস্টার তিনিও চলে এসেছেন সবাই কিন্তু পানিতে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে নদী পথে ভ্রমণে বেরিয়েছে বা সাঁতারের প্রতিযোগিতা এবং সেই প্রতিযোগিতা উইন করেছে খোয়া তিনি দ্য উইনার অফ দিস সুইমিং কম্পিটিশন গোস টু এখে এ খোয়া খোয়া অ্যান্ড খোয়া অনলি এদিকে সিনিস্টার তিনি সেকেন্ড প্লেসটা সিকিউর করবেন ফাইনালি খোয়া কিছু কম পয়েন্ট হোল্ড করবে তবে ভাই সুইমিং কম্পিটিশনে খোয়ারে মেডেলটা কি রেজি ভাই দেবেন না আমি দেবো তারাও <laughs> কিনা আবার এই রোটেশনটা তাদের কাছাকাছি হয়ে যায় আইপিজির অবস্থানটা দেখতে পাচ্ছিলাম আইপিজি এখানে খুবই কাছাকাছি লেটস গো ফর দেম পুরো রস্টারে কন্টিনিউ করছেন সব থেকে ভালো একটা জায়গা উচ্চ স্থান দখল করেছেন এবং এই উচ্চ স্থান থেকে এস এল আরের ব্যবহার করবে সিনিক্স এইট এক্স স্কোপের কম্বিনেশন থাকায় কিছু নক পাল্টা নক আমরা দেখতে পাইতে পারি হয়তো বা তবে সিকিউর করতে হলে ক্লোজ ইন করতে হবে সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার আর ক্লোজ ইন করতে অবশ্যই আইপিজি চাইবে না তাদের এত সুন্দর মাখনের মতো একটা জায়গা ছেড়ে পরবর্তী জোন সেটা কিন্তু শৃঙ্ হয়ে যাচ্ছে আউট অফ সার্কেল থেকে এসবি স্টলবার থেকে রওনা দিয়েছে সিন্ডিকেট বিরি সেভেনি থেকে রওনা দিয়েছে কলটিম জেট শুটিং রেঞ্জ থেকে রওনা দিয়েছে বিবি জর্জপোল থেকে রওনা দিয়েছে আইএনএস আগে থেকেই একটা রোটেশন দিচ্ছিল এবং আইএনএসও কিন্তু এখানে কাছাকাছি চলে এসেছে এবং এবার আইএনএস কিন্তু পানিতে অবস্থান করছে হলি সুইক্স প্রিমসকে বাকি কিছু টিমস আউট অফ জোনের থেকে অবশ্যই এন্ট্রি নিতে পারবে বাট যদি ডেজি ভাই একটু আইএনএসের দিকে আমরা তাকাই এখানে এ ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু আগে থেকেই অবস্থান করছে সো আইএনএস কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে পানিতে থাকার কারণে কি মনে হচ্ছে পুরো টিমটাকে কি আমরা একজনকেও সার্ভাইভ করতে দেখতে পাইতে পারবে পারবো নাকি আসলে পুরো টিমটাই হারিয়ে যাবে এই এই সিনে এটা দেখার বিষয় দেখতে হবে কারণ এ ওয়ান স্পোর্টসের নজর কিন্তু তাদের কাছে থাকছে তারা যেহেতু পানিতে আসছেন সেখানে আগে আগে আসা উচিত ছিল এই ফাইট এই জায়গাটা কিন্তু সবার ফেভারিট একটা স্পট যে স্পটে এ স্পোর্টস আছেন সবাই কিন্তু এই স্পটটাই ফেভার করেন সো এই জিনিসটা আইনিসের বোঝা উচিত ছিল এই জায়গা থেকে যদি রোটেশন দিতে আসছেন তারা কিন্তু বিপদে পড়বেন অলরেডি আলফা ফর্টি নাইন কিন্তু ওপেনে স্পট হয়ে গিয়েছেন অনেকখানি ড্যামেজ অলরেডি নিয়ে ফেলেছেন যেহেতু পানির নিচে সার্ভাইভ করতে হবে সেখান থেকে একটা ড্যামেজ থাকে তারপর কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্টসের নজরও আছে সো দুই সাইড থেকে ড্যামেজ কিন্তু নিচে এদিকে আলফা ফর্টি নাইন এইচপি কিন্তু ডাউন বুলেট একটা কানেক্ট হলো হিটম্যানের এম সিক্সটিন দেখতে পাচ্ছি রিসেন্টলি তিনি এম সিক্সটিন ইউজ করছেন কালকেও কিন্তু দেখছিলাম পিছন থেকে আর টিম কিন্তু আসছে ওয়ান স্পোর্টস এক সাইডে কিন্তু নজর রাখছে তাদের কিন্তু টানেল ভীষণ হওয়া চলবে না তাদের সব সাইডে কিন্তু দেখতে হবে সব সাইডে দেখে তারপর কিন্তু ফাইটগুলো নিতে হবে একটা টিমের উপর যদি একটা টিমের উপর যদি তিনি ফোকাস করে রাখেন লেফট সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা সিআর কিন্তু চলে আসছে সিআর পিছন দিক থেকে অ্যাটাক করলে নাইনটি ফিফটি যদি অ্যাটাক করেন তারা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে নক হয়ে যেতে পারে বিপদে পড়ে যদি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি নাইনটি ফিফটি কিন্তু ক্লোজ চলে এসেছেন
অবশ্যই নাইনটিন ফিফটি টু ক্লোজ একটা ফাইট কন্টেন্ট করবে তার আগে জোনের বাইরে থেকে কল টিম জিট একটা ক্যাজুয়ালিটি স্পেস করছে এই মুহূর্তে বিবিএর সাথে ফাইট কন্টেন্ট করছিল এখানে গ্রাফিক্সটা লোড হতে একটু টাইম লাগছিল দ্যাটস ওকে লেটস গো ফর কল টিম জেট আয় হাই তিনি এবার হারিয়ে গেলেন রিন্টু অটো এম এবং এল ইটি তিনজন মিলে বাকি প্যাটটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবেন রোটেশনটা কমপ্লিট করতে হবে এখানে বিবিএর সাথে আর ফাইটে জড়িয়ে থাকলে চলবেন না ওদিকে আমরা যদি নাইনটিন ফিফটি টু এর কথা বলি এ ওয়ান স্পোর্টসের পেছনে পেছনে ভালো একটা জায়গা তারা দখল করেছেন একদমই পেছন সাইড অবস্থান করছেন মানে একটা ইন্টারাকশন কিন্তু করতে পারবেন যেহেতু দুইটা টিমই সেখানে স্থল অবস্থান করছে তবে আইনএসের জন্য বড়ই মায়া হয় এবার কেননা তারা অবস্থান করছেন পানিতে এবং নদীর এপারও না ওপারও না নদীর কিলকুনারা মানে কুলকিনারা কোনো দিকেই কিন্তু পাইতেছেন না সো এটা কিন্তু খুবই খারাপ একটা অবস্থান ফ্র্যাগার খুব করে আসলে তাহাবিকে জানান দিচ্ছিল যে আমি এখানে কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই তাকে আবার সুরের মতো ডুব দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার পেছন থেকে লিমিট ওভার এবার স্পট করেছে আইনএসকে সাইম সুন্দরভাবে নকটা করলেন ফয়সালকে তবে অবশ্যই তাহাবি কাছাকাছি থাকাতে ফয়সাল তিনি তাহাবিকে কিলটা প্রেফার করতে পারেন যেহেতু তাহাবি সেখান থেকে কিলটা নিয়ে যেতে পারে বাট না সাইম সেই সুযোগটা কিন্তু তাহাবিকে দেননি তিনি কিন্তু ঠিকই তার নিজের কিলটা তুলে নিয়ে গেছেন নিজের কিল নিজে নেব অন্যকে কেন দেব আইনএস বুঝে গেছে অবস্থান খারাপ এখানে কোনোভাবেই পাটটা ক্যাপচার করা সম্ভব না তাই এখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা কিন্তু তাহাবি একবার যখন নিষেছি নক একটা বের করেই যাব ওদিকে বিবিআর তামিম সাকিকে নকডাউন করেছেন সাকি না তাকে ছিল এটা সাকি সাকি মনে পড়ছে ডোন্ট মাইন্ড কাইস আমরা একটু তাদের কাছে যাব তবে সাকির আমি কেন খুঁজে পাইতেছি না লেটস গো ফর অর টিম এসবি তাকি এবং পুডিন দুইজন ব্লিডার অবস্থান ওদিকে সিনেস্টার ফ্র্যাগারকে নকডাউন করেছে এ ওয়ান স্পোর্টস এরও অ্যাটাক চলছে কল টিম জেড এর অ্যাটাক চলছে ওয়ান্স অ্যাট এ টাইম মাল্টিপল প্লেসে ফাইট चमत्कार दूरे ग स्ट्रागल करते हेखान एक मेटकी यूज करार चान्स पेले परवर्ती कंटिन्यू करते हैं जो दूर थे को एक शट बा बतासो क्या मैं कान पास जाए आलफायर তিনি কিন্তু গেম মেকানিজমে এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে যাবেন এদিকে বলতে না বলতে কাছাকাছি দেখো দেখো ও মা এটা কি বিবি বিবি আবার এখানে চলে এসেছে আইনিস কিন্তু অবশ্যই এবার আরও বিপদে পড়তে পারে যদি বিবি এই নদীর পার থেকে কন্টিনিউ করে ফেলার চিন্তা ভাবনা করে তো ওদিকে সিআরের সাথে এ ওয়ান স্পোর্টসের ফাইট এ ওয়ান স্পোর্টস যেমনভাবে সেকেন্ড ম্যাচটা ডোমিনেট করেছে ঠিক তেমনভাবে তার ম্যাচেও কিন্তু তাদের ইন্টারাপশনটা ভালো প্রত্যেকটা ফাইটে কিন্তু উইন উইন অবস্থানে আছেন পুরো সম্ভাবনা আসলে এক তিনটা কিল পয়েন্ট এখনও তুলে ফেলেছেন এবার সিআর কাছাকাছি চলে এসেছে নাইনটিন ফিফটি টু কাছাকাছি ছিল তবে নাইনটিন ফিফটি টু সেই ব্রিজ সাইডটা ক্যাপচার করছেন ভালোভাবে যেহেতু সেখান থেকে হলি সুইক্স বা আরও কিছু টিম তাদেরকে কিন্তু এন্ট্রি নিতে হবে মিলিটারি ব্রিজ এদিকে লিমিটে বারের স্টেজ সিনিস্টারকে এবার নকডাউনটা করলেন তবে সিনিস্টার তিনি কিন্তু কোনোভাবে কাভারে যাওয়ার চেষ্টা করছেন প্রপার স্মোক কিন্তু করে ফেলা হয়ে গেছে এ ওয়ান স্পোর্টসের আশেপাশে এখন জাস্ট ধোয়াই ধোয়া এতগুলো ধোয়া গাইস স্মোকিং কজেস ক্যান্সার অবশ্যই ধোয়াকে আমরা প্রমোট করছি না ইফ ইন্নো দেন ইন্নো लुकाशियाज राफी 
সিকিউর করে ফেলবেন সামনে যাবেন আর টেকেল সিকিউর করবেন লাস্ট ম্যান হান্ড ডাউন করার চেষ্টা করছেন রেদুলকে রেদুলকে আপাতত খুঁজে পাবেন না কারণ রেদুল ফলব্যাক করছেন অবশ্যই তাকে ফলব্যাক করে নিজের টিমটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে দিকে টিম ডিসব্যান্ড মিলিটারি বেজি তাদের ভালো জায়গাটা ঠিকই ধরে রেখেছে বাট আইপিজি কিন্তু অ্যাটাক করেছে ন্যারিটো আবিদ সিক্সটি নাইনকে নকডাউন করেছেন আলফা কিউ এর সাথে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছে আলফা কিউ এর একটু লেট রোটেশন ছিল দিকে রাফেল মিনিট হয়ে গেল দিকে ফ্ল্যাঙ্কি আউট অফ জোনে নকআট হয়ে গেলেন ফ্রম সেভেন আর্মি এক্সারসিস্ট এদিকে আইপিজি কে আরও ভালো নজর রাখতে হবে চোখ রাখতে হবে বিএসি স্পোর্টস সেখান থেকে চেষ্টা করছিল সেখান থেকে ডেভিল সেভেন আর্মি এক্সারসিস্টকে এলিমিনেট করেছেন ভালো একটা এলিমিনেশন ছিল ডেভিলের পক্ষ থেকে একা ভালো কিছু কিল পয়েন্ট তুলে নিয়েছেন তবে এবার জোনের পার ঘেসে কিন্তু আইপিজি এর সাথে আলফা কিউ এর ফাইট আইপিজি বুঝে গেছে আলফা কিউ কে জোনে এন্ট্রি নিতে হবে সো সেটারই কিন্তু অ্যাডভান্টেজ নিতে চলে এসেছেন ওদিকে খোয়া ফারদিনকে নকডাউন করেছেন সিআর এর উপরে এওয়ান স্পোর্টস এর একটা কিল আরও একটা সিকের করেছে খোয়া এবং পুরো গুলতি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে সবার খুলি নেমেসিস বিট নাট শট কে নকডাউন করলো খোয়া ফ্লেক্স কে নকডাউন করলো ডিক্টেটর সনিক কে নকডাউন করেছে কাউন্টার গ্রেনেড করেছে আইপিজি আলফা কিউ এর এগেনস্ট ওদিকে টিম ডিসব্যান্ড এর নাট শট সেখান থেকে ভালো ফাইট কন্টিনিউ করতে যাচ্ছিল যদিও বা মিলিটারি বেজের অ্যাপার্টমেন্ট তাদের কাছে থাকাতে বাইরে থাকা টিমগুলোর উপরে ভালো ইন্টারাকশন তারা মেক করতে পারছেন এদিকে স্টকার এবং ইভিলে তাদেরকে অল্টারনেট কিছু ভাবতে হবে সেটা দেখার খেলছেন্রাবল সুন্দর সুন্দর ভাই ব্রাদার স্পোর্টসের উপরে যেভাবে অ্যাটাক করছে এখান থেকে এওয়ান স্পোর্টস তা আসলেই তারিফের যোগ্য কোনোভাবেই তাদের উপর থেকে ক্রসের কিন্তু সরাচ্ছেন না এদিকে কোচি ফ্রম সিন্ডিকেট বিডি অফিসিয়াল কোচি বয় কোচি করে ফিনিশারকে ফিনিশ করতে চলে যাবে এবং ফিনিশটা করে ফেলেছে কিলটা চুরি করে ফেলার চেষ্টা ছিল এবং তাতে তিনি সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন সিন্ডিকেট বিডি সিন্ডিকেট করে সিস্টেম করে একটা কিল পয়েন্ট তুলে নিচ্ছে দেখছেন কেমন সিস্টেম করে কিলটা নিল তাই তো তাদেরকে সিন্ডিকেট বলা হয় যাই হোক আপনারাই খালি বোঝেন না বাকি সবাই ঠিকই বোঝে দূরও কইতেন না আপনি मैगनेटिन <laughs> নাইনটিন ফিটের হাতে থেকে এই মুহূর্তে ফলব্যাক করে যাওয়াটা মুশকিল কেননা ম্যাগনেট আঠার মতো লেগে আছে ম্যাগনেট যে কাঠালের আঠা লাগলে পরে সারে না ইফ ইউ নো দেন ইউ নো ডেভিল তিনি কিন্তু এখান থেকে আরও চেষ্টা করলেন একটা ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশন নেওয়ার বাট ম্যাগনেটের হাতে থেকে তার টিমেটকে আর বাঁচানো পসিবল হলো না হ্যাপিনেস ডাবল ফোর তিনি নগ্ন অবস্থানে স্কাউট করা হয়ে গেছে নাইনটিন ফিটি টু ম্যাগনেটের কাছে পরান কই মাসের পরান তারা একবার কিন্তু এই আইল্যান্ড আসার চেষ্টা করেছিল পার পারেনি তারপর কিন্তু আলফা আবার ওই আইল্যান্ডে চলে গেছে তার টিমমেট কিন্তু তিনজন ফিনিশ আউট হয়ে যায় তিনি আবার ওই আইল্যান্ডে আবার কিন্তু এই আইল্যান্ডে ব্যাক করছেন তার জীবদ্দশায় তিনি কিন্তু রোটেশন রোটেশন রোটেশনে দিয়ে যাচ্ছেন এবার আবার স্পট করে ফেলেছেন ফিনিশ করতে পারলেন না এওয়ান স্পোর্ট বাট কিলটা কিন্তু নিয়ে গেল পানি পানিতে তিনি কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে গেলেন তার ভাগ্য নির্মম পরিয়াস দেখতে পাচ্ছেন রাইনি সালফা ফর্টিন এদিকে স্পট করেছেন সুবিত দুজন বেঁচে আছেন এনিকমা এবং প্রিন্স সিনিসটা তিনি কিন্তু স্পট করেছেন চেষ্টা করছেন কিছুদিনের ড্যামেজ দেওয়ার জন্য ড্যামেজ কিন্তু দিতে সক্ষম হচ্ছেন ওদিকে স্মোক করা হয়ে গেছে সামনে তার টিমমেটের কাভার ফাইটার থেকে টিমমেট কিন্তু সামনে স্মোক করে দিচ্ছেন কল আসছিল আমি সামনে যাচ্ছি ওপেনের সামনে স্মোক করে দিয়ে সামনে কিন্তু আমি খেলবো সো যে এই যে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনটা অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছি ওয়ান স্পোর্টসের সামনে দেখে ফেলেছেন ওপেনে জাম্প আপ করে খেলেছেন প্রিন্সকে একটু মিস আউট করে ফেললেন সিনিসটা কিন্তু মিস করে ফেললেন সামনে তারপরে এগিয়ে যাচ্ছেন জোন থাকছে লেফট সাইডে
যদিও বা প্রিন্স এবং এরিগমা তাদের জন্য হচ্ছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে এ ওয়ান স্পোর্টসের চোখে ধুলো দিয়ে তারপর জোন ক্যাপচার করাও দেখে নাইনটিন ফিফটি টু ঠিকই জোনটা ক্যাপচার করে আছে সিএমএ ভি এস এ ওয়ান স্পোর্টসের পাশাপাশি ইন্টারাকশন তারা করবে আলফা কিউর স্টকার কেসের তাহাবিকে নকডাউন করেছেন এ ওয়ান স্পোর্টসের উপরে পেছন থেকে আক্রমণ টু বাই টু স্প্লিটে এ ওয়ান স্পোর্টস পারফর্ম করছিল হিটম্যার এবং তাহাবি দুইজন ব্যাক এন্ডে পারফর্ম করছিলেন খোয়া সামনে থেকে অ্যাটাক করছেন সিরিজটা পরবর্তী নকে সোভিয়েট এগেনস্টে এনিকমাকে ঠিকই নকডাউন করেছেন প্রিন্স এবার তিনি থাকছেন ব্যাক এন্ডে একাজ টিমমেটকে অবশ্যই বাঁচানো পসিবল নয় তারপরও তিনি চেষ্টা করে ফেলতে পারেন তবে সাতটা টিম এখন আমাদের মাঝখানে কন্টিনিউ করছে একটু সিএমএ ভি এস এর কাছে যাওয়া যাক একটা কিল পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত তুলতে পারেননি এ ওয়ান স্পোর্টস এর এগেনস্ট একটা গার্ড তারা করতে পারেন আলফা কিউ জোনের পেছন থেকে তবে আইপিজি সেখানে অবে অবস্থা নিয়ে ফেলেছে এবং আইপিজির উপরে অ্যাটাক কিন্তু করবে আলফা কিউ স্টকার চেষ্টাটা করলেন তবে সিনিক্স এর হাতে থেকে বাঁচাটা মুশকিল হয়ে গেল আইপিজি সতেরোটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তুলেছে এই ম্যাচে এখনও পর্যন্ত লুক অ্যাট দ্যাট সিনিস্টার দিকে প্রিন্সকে ফিনিশ করেছেন এ ওয়ান স্পোর্টস এসবিকে আবারও এলিমিনেট করেছে দশটা কিল পয়েন্ট এখান থেকে তুলে ফেলেছে এ ওয়ান স্পোর্টস আইপিজি এবং এ ওয়ান স্পোর্টস এই দুইটা টিম কিন্তু এবার ভালো ডোমিনেট করে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কেনান পরবর্তীতে হিটম্যানকে পেয়ে গেল এজেন্টকে ফিনিশ করে দিয়েছে এ ওয়ান কিন্তু এবার এজেন্টের পটেন্সিয়াল সারা পারফর্ম করবেন কারণ হায়ার গ্রাউন্ডে একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল আইপিজির কাছে এদিকে ওপেনে কিন্তু পড়ে গিয়েছেন ভেহিকেল সাপোর্ট কিন্তু থাকছে না সো নাইনটিন ফিফটি টু এবং আইপিজি দুইটা টিম মিলে কিন্তু এওয়ান স্পোর্টসকে প্রেশার দিচ্ছেন দুই সেট থেকে প্রেশার আসায় এওয়ান স্পোর্টস কিন্তু বিপদে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি তাহাবি তিনি কিন্তু নক আউট হয়ে গেলেন সিনিসটা তিনিও যে কোনো মধ্যে ডাউন হবে স্মোকটা সরবে এদিকে সি ওয়ান স্প্রে দেওয়ার চেষ্টা করছে র্যান্ডম স্প্রে একটা বুলেট যদি তিনি কানেক্ট করতে পারেন নক কিন্তু হয়ে যাবে এদিকে দেখতে পাচ্ছি এওয়ান স্পোর্টস জোনটা কিন্তু সাপোর্ট পাচ্ছেন না এবার চিকেনটা মিস হয়ে যেতে পারে দেখছিলাম এদিকে বুক ক্লোজ ইনে কিন্তু পুশ করার চেষ্টা করছেন খোয়া জাম্প করে কিন্তু স্পট করেছেন এদিকে একটা এনিমি আছে গ্রেনেড যদি এন্টার করতে পারে চমৎকার গ্রেনেড ছিল ডস করার চেষ্টা করছে রেদুল পুশ করে দিয়েছে পিছন থেকে সিনিস্টার কাবার ফায়ার বাট না আইপিজি সেই কিলটা কিন্তু সিকিউর করে ফেলেন সিনিস্টার নক খোয়া একা সার্ভাইভ করছেন এবং খোয়া এই শেডের কভার ছাড়া তার কাছে আর কোনো ভালো কভার নেই যদিও বা তিন তিনটা এইটকির আছে তার মাধ্যমে চেষ্টা করছেন স্মোক আমি আর দেখতে পাচ্ছি না দুটো গ্রেনেড মাত্র আছে নাইনটিন ফিফটি টু এবার সুযোগ বুঝে ক্লোজ ইন করে ফেললো ম্যাগনেট তিনি কিন্তু স্কাউট করতে চলে এসেছেন মাত্র চারটা টিম এখানে অবস্থান করছেন আমাদের সাথে বিএসসি স্পোর্টস দুটো কিল পয়েন্ট তারা তুলেছে আইপিজি ম্যাক্সিমাম কিল পয়েন্ট তুলেছেন এ ওয়ান স্পোর্টস ম্যাক্সিমাম কিল পয়েন্ট তুলছে এদিকে নাইনটিন ফিফটি টু ধীরে ধীরে কিন্তু এই চিকেনটা তাদের ফেভারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আইপিজি এবার কিন্তু ক্লোজ ইন করে ফেলেছে বিএসসি স্পোর্টসের উপরে সুন্দরভাবে কিছু গ্রেনেড ডেলি করলেন তবে খোয়ায়ের হাতে থেকে ডাইনেস্ট্রে কিলটা ছিনিয়ে নেওয়া কিন্তু সম্ভব হয়নি নাইনটিন ফিফটি টু এর উপরে এবার ফোকাস করতে হবে ম্যাগনেট স্পট হয়ে গেছেন সিনিক্স সেখান থেকে নজর রাখছে তার দিকে খোয়া নিজে কোনোভাবে তার লোকেশনটা এক্সপোজ করছেন না সিনিক্সের এস এল আর এর হাতে খোয়া কিন্তু বিপদে পড়ে যেতে পারে যদিও বা এই মুহূর্তে জোন থেকে তিনি প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে অবস্থান করছেন এই তিনটা টিমের মাঝখান থেকে কোন টিম এবার চিকেনের পসিবিলিটি রাখছে সেটা দেখার ব্যাপার যেহেতু নাইনটিন ফিফটি টু ট্রায়তে আইপিজি ট্রায়তে এবং আমার মনে হচ্ছে কি আইপিজি তো পুরোপুরি ডোমিনেশন পর্যায়ে খেলে তাই আইপিজি এই ফাইটে নাইনটিন ফিফটি টু এর এগেনস্টে উইন করতে পারবে ওদিকে এ ওয়ান স্পোর্টস খোয়া যেহেতু সেখান থেকে একা তাই তিনি একটা ইন্টারাকশন মিক করতে পারবেন হয়তো বা কিছুটা সময় সেখান থেকে টেকে থাকলে টপ সেকেন্ড নিতে পারেন আর যদি নাইনটিন ফিফটি টু এখান থেকে আইপিজিকে বিপদে ফালাতে সক্ষম হয়ে যায় যে আইপিজির দুইজন টিমমেটকে নক আউট করছে তখন খোয়া এসে শেষ খেলা দেখিয়ে একদম চিকেনটা তুলে নিয়ে যেতে পারে সো ব্যাক টু ব্যাক চিকেনও কিন্তু হওয়ার পসিবিলিটি আছে এ ওয়ান স্পোর্টসের পক্ষ থেকে একটোপ্যাক চিকেন হতে পারে বাট আইপিজি সতেরোটা কিল দেখেন আইপিজি যেই লেভেল কনফিডেন্স তারা বিল্ড আপ করেছে এই ম্যাচে এই ম্যাচে তাদের চিকেন ডিনারটা যাওয়া একটু ডিফিকাল্ট কজ তারাই চিকেন ডিনারটা পাবে আমি যদি প্রেডিক করার চিন্তা করি আইপিজি কিন্তু সবচেয়ে উপরে থাকবে তারপর থাকবে নাইনটিন ফিফটি টু কজ জোনের বাইরে দেখতে পাচ্ছি খোয়া বিল্ড আউট হয়ে যাচ্ছেন হিল ব্যাটল কতক্ষণ করতে পারবেন তার পজিশনটা কিন্তু সবাই জানে আইপিজি তিনি যদি এবার একটু বের হন তারপর কিন্তু তাকে ফিনিশ আউট হয়ে যেতে পারে ইভেন্চুয়ালি যদি পাঁচটা ছয়টা ফার্স্ট এড থাকে আর তিরিশ সেকেন্ড পাবেন হায়েস্ট থার্টি সেকেন্ড পাবেন ওইদিকে খোয়া কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে যেটা বলছিলাম তিনি বের হয়েছেন এদিকে ফিনিশ আউট করে দিল ডিকটেটটা তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম দুইটা টিম সার্ভাইভ করছে থ্রি বি থ্রি একদম প্রপার একটা থ্রি বি থ্রি জোন থাকছে দুইটা টিমের কাছে জোন কিন্তু শেঙ্কিং হবে নেক্সট জোন যাদের কাছে যাবে তারাই কিন্তু চিকেন ডিনার
পাঁচটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে আইপিজি এই ম্যাচে মাই গুডনেস পাগলা গা কেয়া লেটস গো ওয়ার্ড সিনিক্স তিনি কিন্তু এখান থেকে কোনোভাবেই নিজেকে নক আউট হওয়ার অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে না সি ওয়াইন তিনি রিস্ক নিলেন ম্যাগনেটকে বাঁচানোর তবে উপর থেকে আর চলে আসবে সি ওয়াইন কোনোভাবে বাগের কাভারে অবস্থান করছেন কিন্তু ডিক্টেটর কাছে থেকে সি ওয়াইনের উপরে আন্দাগুন্দা শর্টের মাধ্যমে তাকে এলিমিনেট করে ফেলার চেষ্টা করবেন সো একবার যদি লাইকা যায় যদি লাইকা যায় মাথায় নষ্ট মাথায় খারাপ যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু সম্ভব লেগে গেছে সেটা ডিক্টেটর কিন্তু সি ওয়ানকে নকডাউন করেছেন ফাইনালি এন্ট্রিকে তাকে ফিনিশ করবেন এখান থেকে ডিক্টেটর একটা ক্লাচ করেছেন এন্ডিং মুমেন্ট একটা প্রপার ওয়ান বিথ্রি এরই সাথে আইপিজি এর থার্ড ম্যাচে আজকের গ্রেড লেভেল চিকেন সিকের হয়ে গেছে ছাব্বিশটা কিলের ডোমিনেশনে ওয়াও কি করেছে টিমটা ছাব্বিশটা কিল পয়েন্ট ছাব্বিশ কিল আনবিলিভেবল চিকেন দেখতে পাচ্ছি আমরা আইপিজির কাছ থেকে খেলেছেন ডিক্টেটর যেমন খেলেছেন সিনিক সবাই কিন্তু একদম চমৎকার খেলেছেন একজন বেশি ভালো খেলেছেন এমন কিন্তু না সবাই কিন্তু সমানভাবে খেলেছেন এদিকে প্রপার টিম ওয়ার্কের সাথে কিন্তু এতগুলো কিল সহ তারা চিকেন ডিনারটা বের করতে সক্ষম হয়েছেন যেমন হয় না হঠাৎ করে মনে করেন যে পাগলা হয়ে যায় তেমন একটা অবস্থা আইপি যে এখান থেকে পাগলা হয়ে গেল এবং তাদের পাগলা পারফরমেন্স আপনারা দেখেছেন এখান থেকে এগারোটা কিল পয়েন্ট তুলতে পেরেছে এবং সাথে টপ থ্রি এর কনসিস্টেন্সি বজায় রেখেছেন পজিশন পয়েন্টটা কিন্তু ঠিকই রেখেছেন বিএসি স্পোর্টস দুটো কিল পয়েন্ট তুলছে সিএমএ ভিএস সেখান থেকে কোনো কিল পয়েন্ট না নিতে পারলেও টপ ফাইভ এর পজিশন পয়েন্টটা এখান থেকে সিকের করেছেন ওয়াও আচ্ছা আমার ডিসকর্ড চলে গেছে গাইস ডিসকর্ডের কারণে আপনারা কিছুটা সময় শুনতে পারবেন না এইটা হচ্ছে একটা ব্যাপার এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট বাট এইবার আমরা আবারও চলে আসলাম এবার আমাকে আবার স্ক্রিনশট দিতে হবে জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট যাতে ডেজিপি আমাদেরকে দেখতে পান ভাই কেমনি কেমনি যে ডিসকর্ড কাইটা গেছে আমি জানি না তাদের এবার কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় হয়নি তারপরে কিন্তু তারা চেষ্টা করেছেন আলফা ফর্টিন একটা কিল নিয়ে থাকছেন লিমিট ওভার পাঁচটা কিল তারা পেয়েছেন কোনো কিল পাননি এইচ এস কোনো কিল পাননি ফাইভ এদের স্পোর্টস ছয়টা কিল পেয়েছেন দেখতে পাচ্ছি টিম ডিস ব্যান্ড পাঁচটা কিল আর্লি ড্রপ ফাইটে তারা পেয়েছেন তারপর কোনো কিল সিকিওর করতে পারেনি সিআরকে দেখতে পাচ্ছি কোনো কিল পাননি সেভেন এ বার্টিজন কোনো কিল ছাড়া কিন্তু এম এসে যেতে হলো তাদের চলে যাব একটু স্টার অফ দ্য ম্যাচে উই গট আওয়ার ওন গ্রাফিক্স উইথ দি স্টার অফ দ্য ম্যাচ সেকশন গাইস বুঝতেই পারতেছেন সিনিক্স অ্যান্ড ফ্রম দি আইপিজি সিনিক্স ইজ গান বি দ্য মোস্ট ভ্যালেবল প্লেয়ার দিস টাইম টাইটেলটা ভালোভাবে সিকিয়ার করেছে নয়টা এলিমিনেশন পয়েন্ট তার মাঝখানে এক হাজার একশো তেরাশি ড্যামেজ তিনি ডেলিভার করেছেন যাকে বলে যে যেই কিলটা যে নকটা তিনি বের করেছেন ওই নকটা তিনি সিকিয়ার করেছেন এমন একটা অবস্থান ওদিকে মাম্বা তিনি থাকছেন বেস্ট কম্পেনিয়ান টাইটেলে আগের বার ম্যাগনেট ছিল চুম্বকের মতো এবার মাম্বা রয়েছে চুম্বকের মতো ম্যাগনেটকে ফলো করছেন এই ঘরে গ্রেট ফিউচার ব্রাদার এদিকে ডিকটেটর ছিল ফাইনালি ডিকটেটর শব্দের মানেই ছিল একদম মানে ধামাকা এন্ডিং মুমেন্টে কিন্তু তিনি করেছেন এখান থেকে ক্লাচ যদিও বা কে নাইন ওখান থেকে একটা নক বের করেছে পরবর্তী দুইটা নক এখান থেকে ডিকটেটর বের করেছিলেন অ্যান্ড এরই মাধ্যমে আইপিজি এর এই ম্যাচে সুন্দর একটা চিকেন ছিল এবার নিয়ে নিব ছোট্ট একটু বিরতি তবে বিরতি না জাস্ট রুমে এন্ট্রি নিয়ে আমরা রুম নিয়ে ডিসকাশন করব সো স্ক্রিনটা একটু হাইড করছি দেন আপনাদের মাঝখানে ফিরে আসতেছি তৎক্ষণাৎ আপনারা আমাদের কথা শুনতে পারবেন জাস্ট রুম আইডিপিটা পেলেই আমরা এখান থেকে রুমে এন্ট্রি নিয়ে আপনাদের সাথে কন্টিনিউ করব ওকে সো রেজি ভাই এখন কিন্তু আমাদের কথা শুনতে পারা যাচ্ছে এবং স্ক্রিনটা ক্লিয়ার জাস্ট আই রিপিটা পাওয়ার অপেক্ষায় আছি লাস্ট ম্যাচ আমরা যদি পয়েন্ট টেবিলটা যদি আমাদের প্রোভাইড করাই তাহলে আমরা একটু দেখতে পারবো কি অবস্থা চলছে কজ আইপিজিও কিন্তু আমরা যদি পয়েন্ট টেবিলটা দেখার চেষ্টা করি আইপিজিও কিন্তু বেশি দূরে ছিল না আইপিজি ছিল ফ্যাশট্যাগ ফোরে নাইনটি ফোর পয়েন্টস এই ম্যাচে কিন্তু তারা কয়েক পয়েন্ট গ্যাদার করেছে টোয়েন্টি সিক্স তারপর ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান পয়েন্টস হলে তাতে কিন্তু একশো তিরিশ অলরেডি পয়েন্ট হয়ে গেছে তার দ্যাট মিনস তারা হ্যাশট্যাগ থ্রি কিন্তু অবস্থান করতে পারবেন হ্যাশট্যাগ থ্রি অথবা হ্যাশট্যাগ টুতেও চলে আসতে পারেন দেখতে হবে পয়েন্ট টেবিলটা যদি আমাদের প্রোভাইড করা হয় তারপর সো এই যে একটা ডমিনেশন এই ডমিনেশন কিন্তু অনেক চমৎকার ছিল এমন সচরাচর কিন্তু যখন আইপিজি কিন্তু কনসিস্টেন্ট আপাতত দেখছিলাম হ্যাশট্যাগ ফোরে কিন্তু ছিল তখন যারা তখন যারা ডমিনেশন দেয় আইপিজি যখন ডমিনেশন দেয় একদম ফাটাফাটি ডমিনেশন কিন্তু আমরা দেখতে ছাব্বিশ কিলো একটা চিকেন তারা বের করেছেন নেক্সট ম্যাচ ব্যাক টু ব
चिकेन पड़े হ্যাঁ পানিতে যে অসহায়ত্ব আজকে তারা ফেস করছে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে না যে এই ম্যাচে কোনোভাবে কোনো অসহায়ত্বের সিচুয়েশনই তারা চাচ্ছেন যে তাদের সামনে পড়ুক সো আইনএস এর জন্য শুভকামনা থাকবে এই ম্যাচে আর আলফা কিউ অবভিয়াসলি लिमिटेड शुभकाम दिन रूमेबा शुरू मानी खराब ना जयन कर
তারপরে যেগুলো পসিবল আমরা কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করেছি আপাতত এখনো দেয়নি তারপর দিলে আমরা হলো যারা ক্যালকুলেট সবগুলো ম্যাচ দেখেছেন এই যে একজন লিখতেছে হৃদয় ভাই লিখেছে একশো তিরাশি পয়েন্ট সো একশো তিরাশি হতে পারে এই ক্যালকুলেশনটা যারা যারা দেখছেন একটু স্ট্রিমটা একটু পিছনে নিয়ে ক্যালকুলেটটা করেন দেখেন কত হয় আমরাও ক্যালকুলেট করি ওই যে এ ওয়ান ফার্স্ট ম্যাচে সাত কিলো ওকে এ ওয়ানের পয়েন্টটা ক্যালকুলেট করেছেন একশো তিরাশি আমরা পয়েন্ট টেবিলটা আসলে দেখা যাবো সমস্যা নেই সবাই লাইক করতে থাকেন এই মোমেন্টে সবাই জয়েন করতেছে রুমে দেখতে পাচ্ছি কোয়ার কী ভাই একটু ন্যাচার কলে গেছে সমস্যা নেই আমাদের সাথে জয়েন করবে আগের ম্যাচটা ভাই চমৎকার ছিল আইপিজি যা খেলছে এই সেকেন্ড থার্ডে তো চলে আসবে অবশ্যই কি মনে হয় আল্লাহ এই অল গুড হ্যাঁ অল গুড প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে আসলাম আর কি যাক কমেন্টে কি সব ঠিকঠাক চলতেছে তো আচ্ছা এবার আর কারো কোনো অবজেকশন নাই বাই কেউ আসলে রিকোয়েস্ট করব কি কখনো ক্যাস্টারদেরকে হুদের উপরে দোষী ভাববেন না আবার ম্যানেজমেন্টেও হুদের উপরে দোষী ভাববেন না ঠিক আছে আবার টিমদের পারফরমেন্সও তাদের উপরে দোষী মারবেন না এরা সব কিছুই আসলে সিচুয়েশন সবাই এখানে চেষ্টা করে যাচ্ছে যেমন চেষ্টা করতেছে প্লেয়াররা ভালো পারফরমেন্স দিয়ে সবার মন জয় করার হাইলাইটে থাকার তেমন চেষ্টা করতেছে কাস্টাররা পুরো সিচুয়েশনটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে তেমন চেষ্টা করতেছে ম্যানেজমেন্টেরা যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় মাঝখান থেকে অনেক অনেক কিছুই হতে পারে ভাই কার মনে কি আছে তা তো জানি না ব্যাপার হচ্ছে আমরা কি করতেছি এইটা আমরা জানি ঠিক আছে সো অন্যান্য জিনিস নিয়ে ডিসকাশন বাদ আউট অফ টপিক বাদ ইনগেম টপিক নিয়ে আলোচনা করি গত দুইটা দিনে এমনিতে তো পুরোপুরি দেখাইতে পারিনি এই টোটালটাই ছিল হচ্ছে সিচুয়েশন তবে একটা মজার কাজ আমি করছি রেজি ভাই এটা হচ্ছে ওই যে প্রথম দিন যে ইস্যুটা হয়েছিল না মনে আছে ওই দিন কিন্তু আমি অফলাইন দুইটা রেকর্ড করছিলাম যদিও আমি গুগল ড্রাইভে আপলোড করছি কিন্তু আমার এতটুকু কাজের চাপে মনে নাই যে ওইটা লিঙ্কই আমি প্রোভাইড করি নাই যেমন ধরেন যে একটু আন্ডারডগ নিয়ে বলি আন্ডারডগ এর মধ্যে আপনার এই হলি সুইক্স হচ্ছে একটা টিম যে টিমটা এই ম্যাচে চিকেন নেওয়ার চেষ্টা করবে একটা টিম যেটা আমি বলতেছি ভাই ব্রাদার এই ম্যাচে ডোমিনেট করবে মোটামুটিভাবে দশটা কিলের উপরে থাকবে মানে এমনি এমনি কেন বলতেছি আগে থেকে চিকেন কেন বলতেছি না এমনি যদি প্রিডিট করে একটা একটা টিমের কাছে কিল কিল পাঠাই দিই না তাহলে ওই যে এই টিমটা লাস্টে লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং থাকবে ওই টিমই হচ্ছে ভিক্টোরি উইনার যদি না হয় আপনারা সবাই কুরকি ভাইকে কিন্তু কুফা কুফা চ্যাটে লিখতে হবে আমি একা কুফা না কুরকি ভাইকে লিখতে হবে যদি রাইট না হয় আচ্ছা চ্যাটে লিখতেছেন যে এ ওয়ান একশো আটাশি পয়েন্ট আইপিজি একশো চৌত্রিশ নাইনটি হ্যাঁ এমনটা হতে পারে আমাদের দেখানো হলে আমরা কিন্তু দেখাবো বাট এমনটাই একদম এক্সাক্ট না হলে সেম পয়েন্ট হতে পারে দেখতে হবে পয়েন্ট টেবিলটা দিলে কিন্তু প্রভাইড করবে তারপরও লাস্ট ম্যাচ চারটা ম্যাচ শেষে পিপিএস এর ফেসবুক পেজে কিন্তু পোস্ট করে দেওয়া হবে আপনারা কিন্তু সবাই পিপিএস অর্গ ফলো করে রাখবেন সবাই কিন্তু ওখানে যে এই ম্যাচ আপডেটটা ম্যাচ আপডেট বলেন তারপর হলো টিমরা কখন খেলছে এই যে এই পয়েন্ট টেবিল বলেন সব কিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন সো ওইখানে কিন্তু চোখ রাখতে ভুলবেন না সবাই কিন্তু ওইটা ফলো করবে ফলো করে দিবেন এদিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমাদের এই পিপিএস এর চ্যানেলটা যেখানে কাস্টিংটা হচ্ছে সবাই কিন্তু আমাদের ভালো ভাবে জানতে ভুলবেন না কই কি ভাইকে ফলো করে দেবেন আমাকে ফলো করে দেবেন কোনো সমস্যা নেই আর এখন দেখতে পাচ্ছি ম্যাচটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং এটাই হচ্ছে আজকের দিনের শেষতম ম্যাচ শেষতম ম্যাচে কোন টিম চিকেন নিবে ওই টিমের আজকে ওস্তাদের মার শেষ সাথে বানায় দেব এটার জন্য প্রস্তুত টাইটেল তো নিয়ে প্রস্তুত কিন্তু নেবার জন্য টিমরা প্রস্তুত তো সেটা দেখতে হবে এবং সেটা দেখার জন্য আমরা এই লবিতে দেখতে পারি অনেকেরই এখানকার মুভমেন্ট দেখে বুঝতে পারা যায় অনেকে লবিতে গিয়ে কিন্তু একটু হাতটা ফ্রি করার চেষ্টা করে সো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি এখন প্রত্যেকটা প্লেয়ার যারা যারা খেলতেছে যাদের আসলে মনে করেন যে টেবিলের কাছে কোনো ফ্যান নাই টেবিল ফ্যান নাই এদের কিন্তু হাত পা ঘামায় শেষ হয়ে গেছে তিনটা ম্যাচ অলরেডি প্রচুর প্রেশার প্রচুর সিচুয়েশনস এবং তার মাঝখান থেকে না জেনে ঘেমে কয়জন গোসলি করে ফেলছে 
যদি বা আমার তাদের জন্য মায়া হচ্ছে কারণ একটা সময় গ্যাসে রেজি ভাই বুঝছেন যখন আমার কাছে না আমার মাইক্রোফোন সাপোর্ট করে না আর আমি আমার মন পছন্দের মাইক্রোফোনও কিনতে পারতেছিলাম না সো একদম ফালাই ফালাই দিছিলাম ঠিক আছে ধুলোবালের মধ্যে ছিল মানে আমার বাসার মধ্যেই ধুলোবালের মধ্যে ছিল একটা মাইক্রোফোন ওইটার এক কান নষ্ট হয়ে গেছে আর এক কান ওটা ইউজই করি না ওইটার মাইক্রোফোনটা আমি ইউজ করতাম তো তখন দেখা যেত কি কানে একটা হেডসেট গলায় একটা হেডসেট মুখের সামনে একটা ঠিক আছে এই দুইটা আর আর রুমে রুম তো এমনি আটকানো একটু গরম ইয়ান এসি চলতেছে না আপনার ইলেকট্রিসিটি নাই জানালা তাও বন্ধ যাতে প্রতিবেশী ডিস্টার্ব না হয় তা আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আটকা রুমের মধ্যে ওদিকে রুমের টেম্পারেচার ধীরে ধীরে বাড়তেছে এদিকে কারেন্ট নাই ফ্যান চলে না ওদিকে আমার গলায় একটা কানে একটা মুখ সামনে একটা আর ভাই চিল্লাইতে চিল্লাইতে কী যে খারাপ একটা সিচুয়েশন আমার ওই দিনগুলো আজীবন মনে থাকবে আর ওই দিনগুলোতে আমি আসলে কোনো ধরনের সাপোর্টও কারো থেকে নিতাম না পিওরটাই আসলে নিজের ইচ্ছা থেকে ছিল যে না আমি করব আমার দেখতে হবে শিখতে হবে এক্সপেক্টেড করতে হবে কারণ সবাই ভাই কেউ খেলাটাকে বিভিন্নভাবে দেখে কেউ বা দেখে এখানে কোন টিম উইন করতেছে কোন টিম হারতেছে কেউ বা দেখতেছে যে কে চ্যাম্পিয়ন হইতেছে কে হইতে পারতেছে না কেউ দেখতেছে কেউ ডমিনেট করতেছে কেউ দেখতেছে কেউ ফোর বি ফোর স্কোয়ার উইন করছে কেউ অমুক টিমেরা হারাইছে আর আমি দেখতেছি ওরা সবাই একটা মুরগির জন্য মারামারি করতেছে হ্যাঁ আমার কাছে সমস্ত সিনারিওটা হচ্ছে ফানি এখন আমি এটাতে ফানিলি উপস্থাপন করার চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে হয় না যে পুরো ধরেন একা ধারে ক্যাস্টিং করতে গেলে কি এক গে হয়ে যায় মানে একদম কেমন জানি একই ইনফরমেশন একই ইনফরমেশন তাই একটু চেঞ্জেসের জন্য যাই হোক চেঞ্জেসের কথা পরে আসি আমরা তো নোয়াখাইলা বড়ি শিলা বর্ষণ ক্যাস্টিং করছি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বিডি অ্যান্ড এইটার এইটার যে বাই রেকর্ড এটা খালি আমার আর ডেজি ভাইয়েরই আছে এদিকে লাক অফ রেডিয়া থেকে লাস্ট প্লেনটার লসই গেছে চলে গেছে রেজি ভাই আমরা কিন্তু চলে এসেছি ম্যাচে দেখতে পাচ্ছি সিনিস্টার কে এদিকে তারা কিন্তু ড্রপ করবেন লস লিউস এ তাদের সাথে কিন্তু আইপিজি ইউজুয়ালি ড্রপটা নেন তারা কিন্তু লস লিউস এর যে ড্রপটা তারা ভাগাভাগি করে নেন এক সাইড এ থাকেন লস লিউস এর লেফট সাইড এ তারা ইয়া থাকেন এ ওয়ান স্পোর্টস থাকেন রাইট সাইড টা কিন্তু থাকেন হলো আইপিজি সো দুই সাইডে কিন্তু ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ আমরা দেখতে পারি বরাবরের মতো কিন্তু থাকে কেউ কাউকে মারে না সবাই নিজের মতো রোটেশন দিয়ে চলে যায় এই জিনিসটা আমরা দেখতে পারি আইপিজি এবং এওয়ান স্পোর্টস সাইড থেকে আরও টিমের কথা যদি বলি টিম ডিসম্যান তারা কিন্তু চলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ড্রপ করে ফেলেছেন এস ও বি তারাও কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে লাভেন্দিতার সাইডে আমরা ক্রিয়েটার ফিল্ডে এই দুইটা সাইডে কিন্তু দুইটা টিম দেখতে পাচ্ছি ভাই ব্রাদার স্পোর্টস অলরেডি একটা ফাইটে কিন্তু এগিয়ে চলে গেছে লিমিট ওভার সায়েম তিনি কিন্তু নক আউট হ্যাঁ সেখানে ভাই ব্রাদার এবার প্রথমেই নকডাউন করতে চলে এসেছেন লিমিট ওভার অ্যাগেন্সটে বাট মাঝখানে বিএসি স্পোর্টস আবার কীভাবে পড়ল তিনটা টিমের কম্বিনেশন ও মাই গুডনেস ভাই ব্রাদার লিমিট ওভার এবং বিএসি স্পোর্টস এই তিনটা টিমের মাঝখানে কম্বিনেশন ফাইট সেখানে ডায়নাস্টি স্টিলকে সিকিউর করেছে স্টিলকে স্টল করেছে ওয়ান সার্ট অফ ওদিকে রিটনিক্স তিনি অবস্থান করছেন ডায়নাস্টি তিনি ব্যাক এন্ডে পারফর্ম করবেন মিড পয়েন্টে ডেভিল ফেসে আছে তার এ রিটনিক্সও বাঁচাইতে আসে না ডায়নাস্টিও বাঁচাইতে যায় না মানে দুইজনের কাছ থেকে হেল্প পাই হেল্প চাইতে যায় এমন সিচুয়েশন দেখা গেছে একজনও তারা বাঁচাইতে আসতে পারতেছে खुजे बेर खुजे बेर कर चेस्टा कर नीचे इंटरशन कार एलिमिनेट करते देखा जाए प्रथम जो टीम एलिमिनेट है बोलते हैं टीम ट अमुक दुईटा टीम जौथ प्रयोजन निर्मित हो चित्रकर्म দেখতে পাচ্ছিলাম চিত্রকর্মের দিকে লিমিটেড বেস যেখানে আছেন বিএস এর প্রিন্স কিন্তু সেখানে একই কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থান করছেন দুজনের টিম এটি কিন্তু কাভার ফায়ার দিতে পারবে না আপাতত যেহেতু কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড ফাইট সেই জন্য কিন্তু কোকেম যে অবস্থানে আছেন আর ব্লেসকে কিন্তু রাইট সাইড থেকে কাভার ফায়ারটা দেওয়া পসিবল বাট তিনি যদি কম্পাউন্ডে একটা ওয়ান বিয়ন দেন প্রিন্স এর সাথে এদিকে কিন্তু কাভার ফায়ারটা ঠিকভাবে প্রোভাইড করতে পারবেন না সেই জিনিসটা কিন্তু দেখার বিষয়ে দিকে ব্রিন্স হপি তিনি কিন্তু উপরে অবস্থান করছে তার টিমমেট যত সম্ভব ক্লোজে আসার চেষ্টা করছেন তাকে একটু টাইম বাই করার টাইমটা দিচ্ছেন ব্লেস তাড়াতাড়ি যদি একটা পুশ করে দেন একটা কিল কিন্তু সিকিউর করতে পারেন বাট ওয়ান বিয়ানটা একটু রিস্কি হয়ে যায় সেই জন্য তিনি নিচ্ছেন না পিছন থেকে তামিম যে পজিশনে আছেন তিনি কিন্তু এখানে ব্লেসকে যদি স্পট করতে পারেন তিনি কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে যাবেন কারণ তামিমের পজিশনটা কিন্তু চমৎকার একটা পজিশন এদিকে স্টিল দেখতে পাচ্ছি স্পাইক পজিশন কিন্তু আছে মামুন এইচপি কিন্তু তার কম এদিকে ড্যামেজ কিন্তু মামুনও দিয়েছেন এদিকে ডাইনাস টাইগ ডাইনাসকে তাকে ড্যামেজ দিয়েছেন মামুন দুই সাইড একটা ফাইট হচ্ছে লোক ক্যাম্প যে জিনিসটা করছিলেন ভালোভাবে 
ফুটস্টেপ কিন্তু শুনছিলেন তারপর এটা প্রিসাইজ ডেট করলেন ডেটের সাথে এটা নক করে ফেলেন ফিনিশ করবে তিনি যে এতক্ষণ ওয়েট করছিলেন সেটা কিন্তু না তিনি ফুটস্টেপ রিড করছিলেন এনিমিটা কখন থামবে কখন এখানে থামবে কখন কোন পজিশনটা যাচ্ছে সেই জিনিসটা প্রিসাইজ করে তারপর কিন্তু সেই অনুযায়ী গ্রেনেড করলেন নক করলেন ইজি একটা কিল সিকার করলেন বাট তারা কিন্তু দুইটা ক্যাজুয়ালিটি নিয়ে ফেলেছেন সাইম এবং স্টেল তারা কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে গিয়েছেন ওদিকে এলপোজো সেখানে কল টিনজেট এবং সি আর এর মাঝখানে ফাইট হবে এবং মাঝখান থেকে পেকার ও সেখানে ব্লাড লিজেন্ট এবং সিন্ডিকেট বিডি অফিসিয়াল এর মাঝখানে ফাইট হবে লস লেন সেখানে আইপিজি আর ওই সেই এওয়ান স্পোর্টস এর ড্রপ দুই ভাই দুই সাইডে করে পড়ে গেল সিএমএ ভি এস ইম্পালাতে চলে গেছে নাইনটিন ফিফটি টু আর বুঝতেই পারতেছেন তাদের অবস্থান সবসময় জোনের মাঝখানে থাকে ওদিকে এসওবি তারা সব খাইতে চায় এবার টিম ডিসব্যান্ডের কাছেই চলে গেছে প্রথমত তাদের সাথে একটা ফাইট হবে তাও কিনা ওয়াটার ট্রিটমেন্টে সো আমরা টোটাল চারটা প্লেস পাচ্ছি যে চারটা প্লেসে ড্রপ ক্লাস ফাইট হচ্ছে বা হতে পারছে সো চলে যাব পেকারোতে সেখানে ব্লাড লেজেন কি করছে অলরেডি ডমিনিক হাতে কিন্তু গ্রেনেড নিয়ে ফেলেছেন একটা প্রপার গ্রেনেড ওরে গ্লিচ রে ভাই রে ভাই এবার যাই হোক একটা গ্রেনেড তিনি ডেলিভার করলেন স্টর্মের কাছে স্টর্মের আন্ডারওয়্যার পুরো লাল হয়ে গেছে রে ভাই পরবর্তীতে তিনিও চেষ্টা করলেন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার যেহেতু তার আন্ডারওয়্যার জ্বলেছে অবশ্যই পথে অবরোধ করতে হবে বেশি বেশি আগুন জ্বালাইতে হবে যাতে অপোনেন্ট সেই আগুন পার করে এন্ট্রি নিতে না পারে ডমিনিক তিনি কিন্তু সেখানে চলে গেছিলেন তার মানে স্টর্মের যে সেখানে ককটেলটা ডেলিভার করা সেটা আসলে সঠিক চিন্তা ভাবনা করেছিল এদিকে যদি সিন্ডিকেট বিডি অফিসিয়ালের দিকে আপনি তাকান তাহলে ওয়্যার হাউসের বিভিন্ন জায়গা সিকিউর করছে এস বিডি এর তিনজন প্লেয়ার এবং পেছনে ফলব্যাক করার জন্য বা অল্টারনেট অপশন এই ক্লোজ রেঞ্জ ফাইটে রাখার জন্য থাকছেন কোচি তৌফিক সো কোচি তৌফিক সেখানে থাকবেন এদিকে পাবলো তার দিকে যদি একটু তাকাই ব্লাড লিজিয়নে কিন্তু সেই সেম একটা স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করছেন কিন্তু পাবলো এখানে ব্যাক এন্ডে থাকবে না তিনি আসলে কোনো না কোনোভাবে রাস্তা পার করা প্লেয়ারদেরকে স্পট করে আক্রমণ করবেন মোটামুটিভাবে গ্রেনেডের আক্রমণ কিন্তু চলছিল এদিকে বিএসি স্পোর্টসের উপর হয়ে গেছে আরেক লেটস গো ফর দ্য টিম অ্যান্ড লেটস ওয়ার্জ আপনি দেওয়া প্রথমত কিন্তু এবার বিএসি স্পোর্টসের আরও একজন প্লেয়ার ডাউন অ্যান্ড দ্য প্লেয়ার নেম ইস ডাইনাসটি বিবিএ তামিম সেখান থেকে সেই কিলটা সিকিউর করেছে তিনটা টিমের একটা কম্বিনেশন ফাইট দেখতে পাচ্ছিলাম লিমিট ওভার বিএস এবং বিবি এবং তামিম এবার কিন্তু কিছু পাল পাল্টা আক্রমণ এর শিকার হয়েছেন রিটনিক্স এবং ব্লেজ দুইজন আলাদা টিমের থাকলেও এটা কিন্তু একটা টিমের উপরেই করছে রেজি ভাই একটা টিমের উপরে কিন্তু এটা খরচের দিকে দেখতে পাচ্ছিলাম বিবি এই মাঝখান দিকে কিন্তু দুইটা কেল সিকিউর করে ফেলছেন তারা যে কাজটা করছেন তারা একদম সবাইকে কিন্তু হোল্ড করছেন ওইদিকে দেখতে পাচ্ছি ফিনিশার এবং তামিম দেখছেন বিএসকে এদিকে লিমিট ওভারকে দেখছেন হলো মামুন এবং হলো স্পাইক দুজন মিলে কিন্তু এখানে আছে টু বি টু একটা স্পিড এই জিনিসটা অ্যাডভান্টেজ ক্রিয়েট করতে পারে অথবা ডিজারভেন্টেজ হতে পারে বাট আমার মনে হয় না এই জিনিসটা থেকে আপাতত তাদের কোনো সমস্যা হবে বাট দুই সাইড থেকে তাদের যে পজিশনে আছেন এক্সিট পয়েন্টটা থাকছে স্পাইক স্পট হয়ে গেছেন ড্যামেজ কিন্তু নিয়ে ফেললেন তাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় তারা কিন্তু ফলব্যাকটা করতে হবে ওদিকে মামুন তিনি কিন্তু নক আউট হয়ে গেলেন স্পাইক এবার কিন্তু তাকে রিভাইভ করতে হবে তিনি রিভাইভ করতে করতে একটু লেট হয়ে যেতে পারে পিছন থেকে ঘুরে কিন্তু তাকে যেতে হবে ওদিকে দেখতে পাচ্ছি ডমিনিক একটা নক কিন্তু বের করেছেন সিন্ডিকেট বিডি তার সাথে ফাইট হচ্ছে एलिमिनेटेड ওদিকে হলি সুইক্স ফাইট কন্টিনিউ করছে এবার আইনএস এর সাথে চমৎকারভাবে আইনএস এর একজন প্লেয়ারকে হ্যান্ডাউন করেছেন এবং এবার বোধ হয় ক্লোজ ইন করতে চলে যাবেন আমরা যেই সব জায়গাতে এই মুহূর্তে ফাইট দেখতে পাচ্ছি সবগুলো কিন্তু ড্রপ ক্লাস গাইস পরবর্তীতে আমাদের মেইন ব্যাটেল সেকেন্ড আর থার্ড জোন থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে যদিও বা জোনটা পরবর্তীতে মিড পয়েন্টে শিফট হবে ধীরে ধীরে লা ব্যান্ডি তার সাইডে চলে যাবে লস লেনসে না থাকার এই সম্ভাবনা গ্রেভিয়ার জাঙ্কিয়ার এদের মাঝখানে জোনটা থাকবে সিএমএ ভিএস সেইফ একটা জাম্প পিম্পালাতে অবস্থান করছে আমরা একটা কাজ করি এখন যতগুলো ফাইট চলছে না যেখানে যেখানে ফাইট চলছে সেখানে সেখানে যাই এবং ওই ফাইটগুলো কমপ্লিট করে দেন আমরা প্রত্যেকটা টিমের কাছাকাছি যাই তাদের কি ধরনের প্রিপারেশন চলছে সেটা একটু দেখে নেই তো এই মুহূর্তে আইএনএস এর উপর অ্যাটাক করেছেন হলি সুইক্স এবং আইএনএস এর প্র্যাগারকে নকডাউন হতে হলো থর তিনি একটু ফলব্যাক করছেন ওদিকে ফয়সাল তিনি বাঘি নিয়ে ইয়া বাঘি নিয়ে টিমের কাছে রিক্রুইট করতে যাচ্ছেন তবে পেছন থেকে হলি সুইক্স এর অ্যাটাক কিন্তু থামছে না এদিকে সি আর এই টিমটাও কিন্তু কাছাকাছি চলে এসেছে আইএনএস এর অপর দিক থেকে অ্যাটাক করার জন্য প্রস্তুত আবারও কিন্তু একটা সিচুয়েশন ডেজি ভাই আইএনএস যেদিকেই যাচ্ছে সেদিকেই এনবি 
আর নিচের দিকে যাচ্ছে সেদিকে আমি আগের বারের মত এবার কিন্তু তাদের সেম সিচুয়েশন বাট এই সিচুয়েশনটা তাদেরকে ওভারকাম করতে হবে দেখেন আর মাত্র কিন্তু একদিন বাকি একটা ম্যাচ এই ম্যাচটা যদি ভালো খেলতে পারেন কালকের দিনটা শেষ ভালো যা সব ভালো তার কালকের দিনটা কিন্তু ভালোভাবে শুরু করতে পারবেন একটা কনফিডেন্স কিন্তু তারা পাবেন বাট দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি থর এবং ফয়সা লেখেন আছেন টু বি টু একটা ফাইট কিন্তু হবে এর এক্সও পি দেখতে পাচ্ছিলাম সামনে আছেন ওদিকে এই ইউটার দুজন মিলে চেষ্টা করছে ওদিকে ফাইটটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কোকে মাইটি একটা নক করেছেন আই গ্যাস স্পাইককে নক করেছেন তিনি এর এসও পি চেষ্টা করছেন জোনের বাইরে ফাইটটা হচ্ছে চমৎকার একটা নক কিন্তু বের করলেন রিজের সাইড থেকে রিজের একটা কাভার ছিল কাভার থেকে উপরে উঠলেন একটা নক করলেন ধর আবার কাভার চলে যান পজিশন চেঞ্জ করতে হবে রিপোজিশন করে ফেলছেন যে জিনিসটা ধরেন অনেক চমৎকার আমরা দেখতাম এই জিনিসটা কিন্তু করা উচিত এক পজিশনে কিন্তু আপনার সবসময় থাকা যাবে না এক পজিশন থেকে ফায়ার নিচ্ছেন আরেক পজিশনে যেতে হবে এনিমিকে প্রেডিক করার যে সময় সেই প্রেডিক কিন্তু করতে দেওয়া চলবে না সেই জিনিসটা করলে কিন্তু আপনি ধরা খেয়ে যাবেন সেই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছিলাম আপনি যদি একটু খেয়াল করেন থর সেখানে একটা জায়গায় অবস্থান করতেছিল এবং ফয়সাল তিনি বারবার করে নিজের পজিশনটা সুইচ করেছেন প্রথমে তিনি একটু ওয়েস্টার্ন রোটেশন দিয়েছেন ওয়েস্টার্ন রোটেট করে সেখান থেকে তাদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করেছেন পরবর্তীতে আবার টিমমেটের কাছে রিক্রিট করলেন ওদিকে বিবিএর অবস্থান খুবই খারাপ স্পাইক বারবারই নকআট হয়ে যাচ্ছে তাকে যতবারই বাঁচি তোলা হচ্ছে ততবারই নকআট হয়ে যাচ্ছেন লিমিটেড কোকে মেবার পরে রইল পুরোপুরি একা তিনি একাই চেষ্টা করবেন জোনে যাওয়ার তার যে বাস সেটা উল্টানো অবস্থানে এদিকে মামুন তিনি নকআট হয়ে গেছেন আউট অফ সার্কেলে বিবির সাথে এটা হচ্ছে টা কি একটা সিঙ্গেল ব্যান্ডেজ না থাকার কারণে এমন একটা অবস্থা তামিম তিনি চেষ্টা করছেন যতদূর সম্ভব টিমেটকে বাঁচানোর তবে কোনো এডকিট পাচ্ছেন না দেখেই তাদের এই ধরনের খারাপ পরিণতি হচ্ছে চারটা কিলপান তুলতে পেরেছেন বিএসি স্পোর্টস এখানে ছিল লিমিট ওভার এখানে ছিল বিএসি স্পোর্টস এখান থেকে তিনজন টিমেট খেলে ছোলোতে চলে গেছেন একটা কিলপান নিয়েছেন এবং সেখান থেকে কোকিম ফ্রম লিমিট ওভার তিনি এখান থেকে তিনজন টিমেট খেলিয়ে ছোলোতে চলে গেলেন ওদিকে পিএক্স এর সাথে নাইনটিন ফিফটি টু এর ব্যাটল লেটস গো ফর নাইনটিন ফিফটি টু ম্যাগনেট নকআট অপশানে পড়ে গেল ফার দিন ওদিকে ফয়সালকে ডাউন করেছে থরকে ডাউন করেছে ভেহিকেল এক্সপ্রেশনে থর ডাউন ওয়ান্স ওয়ান্স অ্যাট এ টাইম মাল্টিপল প্লেসে ফাইট অ্যারিস ওপি থরকে ফিনিশ করলেন আইনএস এর এগেনস্টে সে ফাইটটা কিন্তু আরও বেশি ইন্টারেস্টিং যদি বা ব্যাক এন্ডে দুজন থাকছে বাট এবার ব্যাক এন্ডে দুজন থাকাটাও কাজ হবে না হলি সুইক্স এখানে প্রস্তুত অ্যাটাক করে ফেলার জন্য যেই অ্যাটাকটা তারা প্রথম থেকে ডেলিভার করে ফেলার চেষ্টা করছিল ওদিকে স্পিড ফ্রম ব্যাড ইন্টেনশন ওরফে এস বিডি অ্যাটাক কিন্তু মাল্টিপল প্লেসে হচ্ছে রেজি ভাই কিন্তু হচ্ছে মাল্টিপল প্লেসের দিকে দেখতে পাচ্ছিলাম ফ্র্যাগার এবং আলফা ফোর্টিন এই যে কিন্তু একটা স্প্লিট দেখতে পাচ্ছিলাম আইনিয়াস বিপদে কিন্তু বলেছে জোনের বাহিরে এই ফাইটটা কিন্তু নেওয়া উচিত না বাট তারা করবেন কি যে দিকে যাচ্ছেন এদিকে এনমি উপরে যাচ্ছিলেন সিআর এখানে যাচ্ছেন এইচ এস তারা কিন্তু এইবারও বাজে পজিশনে তাদের একদম কিন্তু যেই জিনিসটা আমরা বলি একদম মাইন্ড কাছে পা মাইন্ড কাছে পাই কিন্তু তারা আছেন তো এইচ এস আর যে জিনিসটা বলছিলেন ফার্স্টে কুর্কি ভাই এইচ এস এই ম্যাচে ভালো খেলতে পারে সেই জিনিসটা আমরা দেখছি একটা গ্রেনেড কিন্তু করছেন দেখতে পাচ্ছি ডেবিল গ্রেনেড যদি এন্টার করাতে পারে এন্টার করেছেন চমৎকার গ্রেনেড একটা নক কিন্তু পেয়ে গেলেন অ্যামেজিং দেখতে পাচ্ছি ডেবিল হিল করে নেবেন ব্যান্ডেজ থাকছে তিনটে আপাতত ব্যান্ডেজ হিল না করে একটা গ্রেনেড কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আলফা ফোর্টিনের সাথে একটা হিল করা উচিত ফার্স্ট সিটটা পপিন করে নিচ্ছেন রাইট টাইমে কিন্তু পপিন করে দেবেন এবার টু বি ওয়ান সিচুয়েশনটা হোল্ড করা উচিত পুচ করে দেওয়া উচিত দেখতে পাচ্ছিলাম পুট কিন্তু করে দিচ্ছেন পজিশনটা প্রপার কিন্তু জানেন না আলফা ফোর্টি নাইন পজিশন কিন্তু রিভিল হয়ে গেল ডেবিল এবার কিন্তু ওয়ান বি ওয়ান চেষ্টা করছেন রাইট সাইড থেকে ফায়ার কিন্তু আসলে চমৎকার ফিনিশ এবং এই ম্যাচ থেকেও আইনিয়াস এলিমিনেটেড হারিয়ে <laughs> কথা <laughs> And I just thought যে কেউ কি করলো এটা কি মজা নিল নাকি কেউ আমার সাথে যাই হোক এওয়ান স্পোর্টসকে কিন্তু আলফা কিউ এর পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছিলাম মোটামুটি তাদের পজিশন ভালো তার মানে খুবই দ্রুত এওয়ান ভার্সেস আলফা কিউ একটা ফাইট হয়ে যেতে পারে আইপিজি এই ম্যাচে কিন্তু একটু লেট ফাইট করছেন আলি ফাইট অ্যাভয়েড করছেন তার মানে এই ম্যাচেও কিন্তু তাদের একটা 
টার্গেট রয়েছে যদিও বা এই ম্যাচে ব্যাক টু ব্যাক চিকেন করে ফেলতে পারেন যদি যেটা আমি বলছি যে ব্যাক টু ব্যাক চিকেন হবে না ওই কথাটারই বিপরীতে ভাই আর আইপিজি রে কিছু বললে তারা খেপে গেলে একবার অনেক কিছু করতে পারে মানে রাগটারে সঠিক জায়গায় কাজে লাগাইতে পারে এটা আমি দেখছি এটা হচ্ছে তাদের বিশেষত্ব সো ভালো সিআর এখান থেকে তারা দুটো কিল পয়েন্ট নিয়েছে পরবর্তী এক এক করে টিমের কাছে যাচ্ছি ডেজি ভাই লেটস গো হ্যাঁ দেখছিলাম বিএক্স এখানে কিন্তু বিআইটি স্পিড তিন দিনে কিন্তু খেলছেন তাদের সাথে একটা কিল তারা অলরেডি সিকিওর করেছেন এই অ্যাঙ্গেলের ম্যাচটা তেমন ভালো যায়নি এই ম্যাচটা তারা ভালো কিছু করার চেষ্টা তারা করছেন এদিকে দেখতে পাচ্ছিলাম ফাহিম আমাদের মাঝে আছেন ফাহিম কিন্তু থাকছেন তার সাথে তার টিমেট কাউন্টার এবং ফ্রন্টম্যান তারাও কিন্তু আমাদের সাথে জয়েন করেছেন বিআইটি এসওপি এদিকে টিডি টিম ডিসব্যান্ড ফার্স্ট ম্যাচে দেখছি চার পাঁচটা কিল কিন্তু সিকিওর করেছিলেন লাস্ট ম্যাচেও তারপর কিন্তু তেমন কোনো ফাইট নিতে পারেননি এই ম্যাচে কিন্তু আছেন দুইটা টিম কাছাকাছি দিকে হিটম্যান পরে কিন্তু আগে গাড়ি থেকে পরে অথবা হাত থেকে পরে কিন্তু নক আউট হয়ে গেছেন ফিনিশ কিন্তু হয়ে যাবে ব্লাড লিজেন ডমিনিক তাকে কিন্তু ফিনিশ আউট করে ফেলেন এ ওয়ান স্পোর্টস বাজে পজিশনিং কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে খুবই বাজে একটা পজিশনিং যেখান থেকে ব্লাড লিজিয়নের খপ পড়ে পড়েছেন ব্লাড লিজিয়ন আগে থেকে দুইটা পাহাড় ইকিপ করে বসেছিল সো মিড পয়েন্টে যারাই থাকবে তারা বিপদে পড়বে এটা স্বাভাবিক তবে এ ওয়ান স্পোর্টসের জন্য চিন্তার তেমন বেশি কোনো কারণ নেই দুইজন প্লেয়ার এলিভেনেট হয়ে গেলেও তারা বাকি দুইজন মিলে কন্টিনিউ করতে পারবে না দিকে আইপিজির সিনিক্সের প্রথম নকটা কিন্তু বের হয়ে গেছে এস এলআরের অ্যাটাক এবং সেখান থেকে সিনিক্স নেমিসিসের কিলটা তুলেই ফেলেছেন মানে নক যেটা তারা বের করছেন সাথে সাথে সিকিউর করছেন যদিও বা এই মুহূর্তে এ ওয়ান স্পোর্টসের ফাইটটা আরও বেশি জরুরি সেখান থেকে পাবলো নাইট উইংকে ফিনিশ আউট করে ফেলেছে মানে ব্লাড লিজিয়ন এই জায়গাটাতে এমনভাবেই আটঘাট নিয়ে বসে আছে যে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো টিম এই জায়গাতে এন্ট্রি নিলে তাদেরকে এই বিপদে পড়তে হবে মাস্ট কিল দুটো তারা সিকিউর করতে পারবে না ওদিকে কে নাইন ফ্রম আইপিজি পরবর্তী নকটা বের করলেন আইপিজি এক এক করে এস ও বি এর বাকি সবাইকে এলিমিনেট করার চেষ্টা করেছে রেদুল এম টোয়েন্টি ফোর ইস করেছে ফাইম ওয়াইটিকে দিয়েছে সুন্দর একটা হেড চার্ট অ্যান্ড সেখান থেকে সিএমএ ভিএস এর পক্ষ থেকে পিএক্স এর উপর অ্যাটাক এই দুইটা টিমই কিন্তু সিএমএ ফের ইফ এম নট রং সিএমএ ভিএক্স অ্যান্ড ভিএস অ্যান্ড CMFPX নাকি यस देखते हैं फिर आ क्विक वेट टू काइंडली टू कंटिन्यू करें हम एक टू राहत তাদের ব্যাক এন্ডে পিএক্স অবস্থান করছে ওদিকে বিবি আইপিজি এর উপর অ্যাটাক করছে লেটস গো টু বিবি ভার্সেস আইপিজি হুইচ টিম উইল উইন দ্যাট ব্যাটল লেটস গো এন্ড লেটস সি হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট আলফা কিউ এর আবিদ কে নকডাউন করছে সিআর এর ফারদিন সিআর সেখান থেকে ফাইট কন্টিনিউ করতেছে আরে ভাই মাল্টিপল প্লেসে ফাইট কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাব এত গ্লিচ আর সেটা আপনারা বুঝতেই পারতেছেন উইদাউট ইলেকট্রিসিটি ইন্টারনেটের কারণে মানে ইন্টারনেটের কারণে না আমার আসলে বুঝতেই পারতেছেন দুইটা ভাই গ্রাফিক্স কার্ড আর দুইটারে টানতে আইপিএস এর যথেষ্ট প্যারা খাইতে হয় আমি ওর দুঃখ বুঝি তাই ওরও সাপোর্ট গাইব ডমিনিক এবং তিনি এখান থেকে আসলে একাই যথেষ্ট এ ওয়ান স্পোর্টসকে নিচে থেকে একটু ব্যাক এন্ডে রাখার জন্য তবে সিনিসটা খেতে সময়ের মধ্যেই তার জাদু চালানোর চেষ্টা করবে জাদুর কথা বলতে না বলতেই ফ্র্যাক তিনি এখান থেকে ড্রপ শট দিয়েছেন প্রোন প্রস্তিক শটে ডমিনিককে ফিনিশ করলেন সো ব্লাড লিজিয়নের যে গার্ডটা তারা ক্রিয়েট করেছেন ডমিনিকের মাধ্যমে সেই গার্ডটা কিন্তু এখান থেকে এবার নাই হয়ে গেল এবার কিন্তু এবার স্পোর্টসের জন্য এখানে আর কোনো বাধা থাকছে না সো বিপদটা আসলে কে কার জন্য করছে এইটা নিয়ে একটু আমার ডাউট আছে ওদিকে লিও হ্যাপিনেসকে ফিনিশ আউট করলো জাদুকর হ্যাপিনেসকে সিকিউর করে ফেলেছে হলি সুইক্স এবার কিন্তু একজন টিমেটকে হারিয়েছেন তিন তিনটা এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করেছেন পরবর্তী চার নাম্বার জোন সেটাও তারা ক্যাপচার করেছে ভালো এবার যদি কাছাকাছি প্রত্যেকটা টিমের কাছাকাছি যাওয়া যায় যেমন আমাদের টিম ডিসব্যান্ড একজন টিমের হারিয়ে ট্রাওয়াতে আইপিজি এর এতে তিনটা কিল পয়েন্ট নিয়েছে ওদিকে ডেভিল ফ্রম ও ও ও ও ডেভিল ফ্রম হলি সুইক্স ডেভিল কিন্তু সেখান থেকে হলি সুইক্সের পক্ষ থেকে পরবর্তী নকটা বের করেছেন মানে মুভ ইন করতে দেরি আক্রমণ করতে দেরি নেই গাইস লেটস গো পিএক্স কল টিম জেরের দিকে নজর রাখছে অটো এম কে স্পট করে ফেলেছেন এখান থেকে ফ্রন্ট ম্যান এবং অটো এম থ্রি এক্স স্কোপের কম্বিনেশনে পাহাড়ি পার্বত্য অঞ্চল থেকে নজর রাখছিল মাঝে থেকে পড়ে গেছে এস সো বি এবং হলি সুইক্স এর কিন্তু এন্ট্রি হয়ে গেল সেখান থেকে হলি সুইক্স চারটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন ব্লাড লিজনের উপর অ্যাটাক এবং ডেভিল কিন্তু খুবই কাছাকাছি এখান থেকে ডেভিলকে নজর রাখতে হবে ফ্র্যাককে নজর রাখতে হবে ফ্র্যাক এখান থেকে নজর রাখছেন লিও এর অ্যাগেনস্টে ব্লাড লিজিয়ন এক এক করে তাদের টিমমেটকে কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে লিও ইজ দ্য লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং এবং
অ্যাশ রেদুলকে ডান করেছে মানে সিএমএ বিএস এর উপরে আবারও আক্রমণ এবং এই মুহূর্তে রেদুল পুরোপুরি স্ক্রিনশট কিন্তু হতে পারতেন তবে না সেটা না হয়ে কাউন্টার অ্যাটাক করলেন ব্লাড লিজিয়নের এগেনস্ট এবং ব্লাড লিজিয়ন সেখান থেকে কিন্তু পুরোপুরি এলিমিনেট হয়ে গেছে ওদিকে রাফি তিনি কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক আবারও জারি রেখেছেন চারটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন এদিকে এ ওয়ান স্পোর্টস খুবই কাছে কাছে এবং এবার কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্টস এর পালা ফাইট কন্ট্রিডি করাটা টিম ডিসব্যান্ডের এগেনস্টে মাম্বা সেখান থেকে গ্রেনেড দিয়ে প্রস্তুত সুন্দর একটা গ্রেনেড মাম্বা ডেলিভার করলেন জাম্পাট করেছে মাম্বা বা সেন্সের স্পোর্ট করে ফেলেছে মাম্বাকে পরবর্তী গ্রেনেড কু করলেন মাম্বা একটা গ্রেনেড সিনিস্টার এগেনস্টে একটা প্রি গ্রেনেড তিনি এখান থেকে করেছেন সিনিস্টার কাট যাও মাম্বা সুন্দরভাবে কিন্তু কিটটা এখান থেকে সিকিউর করেছে প্রপার মানে প্রপার আই কিউ ইউজ করেছে এখান থেকে মাম্বা তবে সেখান থেকে খোয়া তাকে কিন্তু ক্লোজিং করতে হবে আগে হিল করে ফেলতে হবে সেটা হচ্ছে সবথেকে বড় একটা ব্যাপার টিম ডিসব্যান্ড তাদের অবস্থানটাও কিন্তু তেমন একটা ভালো নয় এখান থেকে টিম ডিসব্যান্ডও কিন্তু বিপদে উপর থেকে সিএমএ ভিএস এর পক্ষ থেকে চাপ আসছিল এদিকে খোয়া তিনি কাছে থেকে চেষ্টা করছেন মাম্বাকে এলিমিনেট করে ফেলার জন্য দুজনে কিন্তু হিল করে ফেলেছেন মাম্বা পেছন থেকে থার্ড পার্টি ইন্টারাপশনে যথেষ্ট ড্যামেজ নিয়েছে এবং এবার মাম্বাকে সাবধানে থাকতে হবে বাট অ্যাশ তিনি সেই সাবধানতার কাজটা ভালো করে করেছেন তিনি রাহাতকে নগ্ন করেছেন সিএমএ ভিএস এবার একটা ইন্টারাপশন ফেস করার ফলে তাদের অবস্থা হয়ে গেছে এমন যে আর ক্লোজিং করতে পারবেন না মাম্বাকে আর ব্যাক দিতে পারবে না যাই হোক ट টপ দশটা টিমের মাঝখানে অবস্থান করছে এই ম্যাচে পাঁচ নম্বর জোন সেই জোনের একটা কলিজা একটা রসি কিন্তু ধরে বেঁচে যাচ্ছে খোয়া খুবই কাছে অবস্থান করছেন কাউন্টারের দিকে কাউন্টারের কাছে কাছে অবস্থান করছেন কল টিম জেড কল টিম জেডের যা পজিশন জোনের বা বৃত্তের ভালো একটা এজ ক্যাপচার করেছে একদম শেষ তম জায়গাটা তারা ক্যাপচার করেছেন এখান থেকে ভাই ব্রাদারের দিকে একটু তাকানো যাক স্পাইক পুরোপুরি একা আছেন ছয়টা খেল পয়েন্ট তুলেছে টিমটা এবং পুরোপুরি সলোতেই কন্টিনিউ করে যেতে হবে বাকি ম্যাচটা আইপি জিকে স্পট করেছে সুন্দর একটা ড্যামেজ ডেলিভার করলেন আইপি জির সিনিক্সের এগেনস্টে সিনিক্স নকডাউন হয়ে গেছে স্পাইক সুন্দর একটা নক তিনি বের করেছেন বাট শেষ মুহূর্তেটা তার জন্য ভালো হলো না কে নাইন গাড়িতে বসে কিন্তু তিনি সেট করে ফেলেছেন ফাইনাল খেলটা আলফা কিউ এবার তাদের জন্য হচ্ছে বিপজ্জনক অবস্থা আলফা কিউ এর কল টিম জেডের পক্ষ থেকে আক্রমণ হয়ে গেছে তাদের উপরে কল টিম জেডের এলিট ডি সিক্সটি ও নট ডি সিক্সটি বাট আবিদ আবিদ সিক্সটি নাইনকে নকডাউন করেছেন সুন্দর একটা নক ছিল সো সনিক তিনি দায়িত্ব নিচ্ছেন তার টিমেটকে বাঁচানোর তুর্কি বা টার্কি তিনি এখানে অবস্থান নিয়েছেন এবং টার্কি মুরগিও বলতে পারেন তুর্কি দেশও বলতে পারেন স্লিপি সিনিক্সকে নকডাউন করলো আইপিজির উপরে এবার কিন্তু কল টিম জেডের হায়ার গ্রাউন্ড থেকে লোয়ার গ্রাউন্ডে অ্যাটাক আপনি যদি একটু পাঁচ নম্বর জোনটা ফলো করেন তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন হলি সুইক্স ভালো একটা জায়গা এখানে সিকিউর করেছে এবং এই মুহূর্তে আলফা কিউকে এলিমিনেট করার করাটা তাদের প্রথম দায়িত্ব ওদিকে কল টিম জেড জোন ক্যাপচার করেছে আইপিজিকে হোল্ড করাটা তাদের প্রথম দায়িত্ব সিএমএ ভিএস পেছনে ব্যাক এন্ডে কাউকে রাখেনি সামনে ফোকাস করাটাই দায়িত্ব পিএক্স এখানে চারদিক থেকে বিপদে পড়ে যাবে কোন দিকে রেখে কোন দিকে যে তারা ফোকাস করবেন সেটা নিয়ে কিন্তু ডাউটে পড়ে যাবেন তেজি ভাই অনেক ভালো সার্ভাইভ করতে পারছেন তিনি যে জিনিসটা টিমের জন্য ভালো প্লেসমেন্ট পয়েন্ট বই আনছে দেখছিলাম এদিকে আইপিজি ব্যাক টু ব্যাক চিকেন কিন্তু তাদের জন্য হচ্ছে না কারণ আইপিজি দেখতে পাচ্ছি নারুটো একা বেঁচেছেন তিনি জাম্পাঞ্চ করে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছে যদি কল টিজেটকে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি কল টিজেটে কিন্তু আমাদের মাঝে থাকছেন চারজন সহ এই ম্যাচে কল টিজের একটা চিকেন ডিনার হওয়ার চান্স কিন্তু সবচেয়ে বেশি তারপরে পিএক্সও কিন্তু থাকছে এই দুইটা টিমে আরেকটা টিম এই ম্যাচে কিন্তু চিকেন ডিনারটা বের করতে পারে দেখা যাক ডেজি ভাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আমাদের মাঝখান থেকে ডিসকাউন্ট আমার ক্রাশ খাইছে এই জন্য সরি আবারও ডিসকাউন্টটা লোড দিচ্ছি অ্যান্ড ডিসকাউন্টটা লোড দিয়ে আবারও আপনাদের মাঝখানে চলে আসছি মানে স্ট্রিমের কিছু হবে না জাস্ট ডিসকাউন্টটা আর কি নাই হয়ে গেল আবারও ডিসকাউন্টটা দিলাম ডেজি ভাই হ্যাঁ লেটস কন্টিনিউ 
ওকে লেস কন্টিনিউ দেখতে পাচ্ছিলাম বিআইটি স্পিড এটা নক করে ফেলেছেন কোকেমো আইটি তাকে কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়া হলো পাঁচটা কিল দেখতে পাচ্ছি পিএক্স কিন্তু তারা কন্টিনিউ করে ফেলেছেন দেখতে পাচ্ছিলাম পিএক্স যে জায়গাটা আছেন পিছন থেকে সামনে দুই সাইড থেকে অ্যাটাক আসতে পারে বাট তারা কিন্তু ভালোভাবে হোল্ড করছেন এদিকে এইচএস যে জিনিসটা বলেছিলেন এইচএস ভালো খেলতে পারে পাঁচটা কিল তারা সিকিওর করেছিলেন কুর্কি ভাইয়ের প্রেডিকশন কিন্তু ভালো মতো চলছে দেখতে পাচ্ছিলাম এইচএস আরও কিছু কিল দেওয়ার চেষ্টা করবেন চারটা কিল ডেভিল একা সিকিওর করেছেন ওইদিকে আইনিএসকে এলিমিনেট করার জন্য সবচেয়ে বড় হাত কিন্তু থাকছে ডেভিলে ডেভিল একা হাতে কিন্তু ওই ফাইটটা সামলেছেন এদিকে কলটিজেটকে স্পট করেছেন দেখার চেষ্টা করছেন নক কিন্তু করা পসিবল হলো পিএক্সে যে জিনিসটা বলছিলাম অনেক অনেক সাইড থেকে কিন্তু তারা ফাইটটা নিতে হবে এদিকে খোয়া এখনও কিন্তু সার্ভ করছেন খোয়া তিনি আসলে একটা ভালো পজিশন আবার নিতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে এদিকে স্লিপি তিনি ভালো একটা নক বেরি করেছেন কলটিন জেট পুরো সিচুয়েশনের ফায়দা তুলতেছে বাট আলফা কিউর দিকে নজর রাখতে হবে হলিসিক্সেরও নজর আলফা কিউর দিকে কলটিন জেডেরও নজর আলফা কিউর দিকে সিমে বিএসের নজর পিএক্সের দিকে এ ওয়ান স্পোর্টসের খোয়া তিনি একা চেষ্টা করছেন সার্ভাইভ করার তবে সিমে বিএস স্পাট করে ফেলেছে খোয়াকে এবং খোয়ায়ের উপরে সুন্দর একটা স্পিড ডেলিভার করলেও এখনও পর্যন্ত কিন্তু খোয়াকে সিকিউর করতে পারেনি সেটা হচ্ছে একটা গুড নিউজ খোয়ায়ের জন্য যদিও বা তিনি এখনও পর্যন্ত টপ ফাইভ সিকিউর করেছেন খোয়া ফ্রম এ ওয়ান স্পোর্টস এবং পুরো ক্রেডিটে কিন্তু তার কাছে এদিকে কল টিম জেড চেষ্টা করবে আলফা কিউ এর উপর অ্যাটাক করার জন্য আলফা কিউ কিন্তু ভেহিকেল নিয়ে রওনা দিয়েছে ডেভিল এখানে আগে থেকে প্রস্তুত সো ডেভিল কিন্তু একটা নক বের করে ফেলতেই পারে এবং ডেভিল আবিদের আবিদকে স্পট করেছেন সো আবিদকে কিন্তু আই ফাই নকডাউন করেছে ডেভিল কিলটা নিয়ে গেছে ওয়া সুন্দরভাবে কিন্তু সুযোগের সৎ ব্যবহার করেছেন কল টিম জেডের কিলটা ভালোভাবে চুরি করেছে ডেভিল ছয়টা কিলের মাঝখান থেকে পাঁচটা কিল ডেভিলের একার দখলে দেবো এবার সনিক সনিক কিন্তু খুবই কাছাকাছি সনিকের উপরে দুজনে মিলে আক্রমণ করবেন সনিক এবার এলিমেন্ট হয়ে যাবার অবস্থানে সনিক কিন্তু করেন যেটা করছেন ওয়ান বি ওয়ান ফাইনালি সনিক এই এইচপি নিয়ে করেছেন ওয়ান বি ওয়ান জেন্টেল ম্যান সার্ভে করতে না পারলে কিন্তু খুবই খারাপ অবস্থান লুকাশি ফ্রম সিমে ভিএস পেছন থেকে করেছে ইন্টারাপশন সো এই ইন্টারাপশনটা আলফা কিউ কে অ্যাডভান্টেজ দিবে বাট লুকাশি সেখানে তুর্কিকে এলিমিনেট করবেন অ্যান্ড হলিসুইক সেখানে বেঁচে যাবে তবে যদি লুকাশি ক্লোজিং না করে তাহলে এইচ এক্স আবারও এখান থেকে ঘুরে আসবে এবং সিমে ভিএস এর লুকাশি হারিয়ে যেতে পারেন খুবই দ্রুত যদিও বা যেই অবস্থানটা লুকাশি মেনটেন করছে সেখান থেকে কল টিম জেট খুবই ইজিলি স্পট করে ফেলতে পারবে সো হলিসুইক্সের লাখটা কাজ করবে যদি তারা সেখানে এখনও মুখ বুঝে বসে থাকেন তাহলে তাহলে কিন্তু সিমে ভিএস এর উপর আক্রমণ লুকাশি পরবর্তী গ্রেনেডটা ডেলিভার করলেন ডেভিল এলিমেন্ট হয়ে গেল এবং কল টিম জেড এর অটো এইম এর হাতে ফাইনাল না স্লিপি এর হাতে ফাইনাল কিলটা সিকিউর হয়ে গেছে তিনটা টিম এ ওয়ান স্পোর্টস টপ 3 সিকিউর করছে ডেজি ভাই এ ওয়ান স্পোর্টস যেটা বলছিলেন খোয়া সার্ভাইভ করবে মানে টপ 3 সিকিউর করেই ছাড়বেন তিনি এত এত টিম এর মাঝে তিনি কিভাবে সার্ভাইভ করছেন জোন নেই জোনে ঢুকছেন আস্তে আস্তে করে কেউ দেখছেন না তাকে কিভাবে সম্ভব বারবার আগের ম্যাচও সেম কাজটা করেছিলেন এই ম্যাচও সেম কাজটা করছেন কিভাবে সম্ভব টপ 3 সিকিউর করে ফেলেছে তার মানে 10টা পয়েন্ট এ ওয়ান স্পোর্টস ম্যান লুজ করছেন তারপরেও কিন্তু তারা পজিশন পয়েন্ট গুলো নিয়ে ফেলছেন সো এই জিনিসটা কিন্তু সবচেয়ে প্রমিসিং ব্যাপার প্রশংসনীয় ব্যাপার কিন্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে এদিকে দেখতে পাচ্ছিলাম সিএমএফ কিন্তু আমাদের মাঝে আছেন কোয়ালিটি যে যে জিনিসটা ছিলেনিমিনেট হয়ে যাবে যত টিম এলিমিনেট হবে তত কিন্তু খোয়ায়ের পজিশনে এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এবার রাফিকে স্পট করতে পারবে খোয়া সো খোয়া কিন্তু এখান থেকে রাফির উপরেই প্রথমে আরেকটা করতে পারে যেহেতু রাফি তিনি ব্যাকেন্ডে রয়েছেন ফ্রম সি এম এস এবং এটা কিন্তু একটা পারফেক্ট টাইমিং খোয়ায়ের জন্য তিনি কোনোভাবে নিজের লোকেশনটা এক্সপোজ করছেন না সি এম এস অবশেষে কিন্তু কল টিম জেটকে এলিমিনেট করে ফেলেছেন ফাইনালি সি এম এস এর কাছে রয়েছে এখান থেকে চোদ্দোটা এলিমিনেশন পয়েন্ট এই ম্যাচে আবার ভাঙচুর স্কোয়াড পুরোপুরি ভেঙে দিল সবাইকে খোয়া স্পট হয়ে গেছে এবং খোয়া এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে যাবে তবে এবার ডেজি ভাই বুঝে তো গেছে আমরা চিকেনটা পাবে কি দেখা যাক এবার খোয়া কি করবে কিলটা কি দিবে না এদিকে খালি মানে কি এলিমিনেশন ছাড়াই এ ওয়ান স্পোর্টস কংগ্রাচুলেশন বিএস এখান থেকে কিন্তু টোটাল পনেরোটা না না চোদ্দোটা চোদ্দোটা পয়েন্ট তারা তুলেছে চোদ্দোটা পয়েন্ট তুলে চমৎকার একটা চিকেন সিকিউর করেছে কল টিম জেট আবারও টপ থ্রি কনসিস্টেন্সি বজায় রাখলেন এখান থেকে টোটাল আটটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন হলিসুইক্স সাতটা কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ ফোর্থ অ্যান্ড আলফা কিউ সেখান থেকে দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছ
লাকের ব্যাপার থাকে সিচুয়েশনের ব্যাপার থাকে পজিশনের ব্যাপার থাকে সো সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে খেলতে হয় সো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে কিল পয়েন্ট না পেলেও তারা কিন্তু পজিশন পয়েন্টে অন থাকছে আগের ম্যাচটা কিল পয়েন্ট ছিল পজিশন পয়েন্ট ছিল এই ম্যাচে কিল পয়েন্ট ছিল না ফার্স্টে তিনজন ফিনিশ আউট হয়ে যায় খোয়া একা হাতে নিজের টিমকে কিন্তু অনেক ভালো একটা পজিশনে নিয়ে ফেলছে এদিকে কল টিজার দেখতে পাচ্ছি ভালো খেলেছেন তারাও আটটা কিল আছে এদিকে পিএক্স কে দেখতে পাচ্ছি পিএক্সও কিন্তু পাঁচটা কিল নিয়ে আছেন টি ডি টিম ডিসব্যান্ড একটা কিল আছে আর লিমিট ওভার একটা কিল দেখতে পাচ্ছি আইপিজি কে দেখতে পাচ্ছি চারটা কিল সিকিউর করেছেন ভাই ব্রাদার্স পাঁচ ছটা কিল যে সিকিউর করেছেন এসওবি একটা কোনো কিস কিন্তু এই মেশে তাদের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না হুম এদিকে ব্লাড লেজিয়ন সাতটা কিল পয়েন্ট তুলেছে সি আর দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছে বিএস দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছে নাইনটিন ফিফটি টু এই ম্যাচে খুবই খারাপ একটা ভাগ্য গেছে তাদের কোনো এলিমিনেশন পয়েন্টও নিতে পারেনি পজিশন পয়েন্টও নিতে পারেনি আইএনএসের তো ওই ম্যাচটা থেকেই চলছিল ওই ইর অ্যাঙ্গেল থেকেই এখান থেকে আইএনএসের কুফাটা লাগছে একটা কিল পয়েন্ট তুলতে পারছে এই ম্যাচেও এই ম্যাচেও ওই রকম একটা অবস্থান ছিল যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে এনিমি মানে পানি না থাকলেও আগের বার ছিল জলে এবার হচ্ছে স্থলে বুঝতে পারছেন তো এদিকে সিন্ডিকেট বিড়ি এবারও কিন্তু কোনো কিল পয়েন্ট নিতে পারে নাই ভেরি ব্যাড লাক আজকে চার চারটা ম্যাচ এলিমিনেট হয়ে গেল এন্ডিং কিলটা না দেওয়ার কারণে এস্টার একটা কমে গেছে আসলে খোয়াখালি এস্টার একটা কমাই নাই ঠিক আছে কিল পয়েন্ট একটা দেয় নাই সেটা হচ্ছে ভালো ব্যাপার ডেভিল তিনি এখান থেকে এমবিপি ফ্রম হলি সুইক্স রেজি ভাই একটা নাম কিন্তু হলি সুইক্স এবার রাখছে আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা দেখে খুশি হব হইতে পারতো যদি আমি নিজে তাদের কোচ থাকতাম তাইলে হয়তো হইতে পারতো এনালাইসিস তো আমরা ভালোই করি ম্যাচ দেখে দেখা যাই হোক কিন্তু সেইটার চান্সেস নাই ওইদিকে রাহাত বেস্ট কম্পেন টাইটেল এবার ম্যাগনেটের দায়িত্বটা তিনি পালন করেছেন চুম্বকের দায়িত্ব গাইস এই ছিল আমাদের ব্যাক টু ব্যাক চার চারটা ম্যাচ চলছিল পিপিএস বাংলাদেশ প্রভাব সিজন ওয়ান প্রাইস ফুল ছিল বিশ হাজার টাকা ব্যাক টু ব্যাক তিন তিনটা দিন এলিমিনেট হয়ে গেছে ব্যাক টু ব্যাক বারোটা ম্যাচ এলিমিনেট হয়ে গেছে ম্যানেজড বাই পিপিএস ওয়ার্ক অর্গানাইজেশন পার্টনার রেকর্ড ছিল সাথে ছিলাম আমি কুইকি ওয়ার্ক এবং আমাদের সাথে ছিলেন দিবান আলী ডেজি ভাই এবং আরও ছিলেন আমাদের সাথে অলরাউন্ডার মিস্টার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ফিনিক্স ওপি ভাইয়া তবে আজকে উনি নেই এবং আমাদের সাথে ছিলেন ষোলোটা টিম তাদের মাঝখান থেকে আজকের চারটা ম্যাচ এলিমিনেট হয়ে গেছে প্রথম ম্যাচটা আপনাদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন না করতে পারার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত যদি বা সরিটা আমাদের বলা খাটে না এটা আসলে দেশের বিদ্যুৎ বলাদের বলতে হবে এই মুহূর্তে যেমন নেটটা আবার টানাটানি লাগাইছে ডেজি ভাই আবার লাগাইছে এই জিনিসটা এখন ম্যাচ যেহেতু শেষ আমরা সাকসেসফুল আজকে শেষ করতে পারছি কালকে আবার দেখা যাবে কি করা যায় আজকের জন্য এখানেই থাক কই কি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি गाइस আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বেশি বেশি করে দোয়া করবেন আমাদের জন্য আল্লাহ হাফেজ